எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் உடைய சப் இன்ஸ்பெக்டர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரோக்ராம் நான் பாலசுப்ரமணியம் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் எடுக்கிறேன் இது வந்து நம்ம செவன்த் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்றத பார்க்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஆறு கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் அதை பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க அதில் என்ன எடுத்தோம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப்மே பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்ன ஸோ இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸில் இந்தியன் எக்கனாமிக்ஸ் யார் கிரேட்டஸ்ட்டாக இருந்தாங்க உலகத்தில் இருந்த கிரேட்டஸ்ட் எக்கனாமிஸ்ட் யார் எப்படி எக்கனாமிக்ஸ் இவால்வ் ஆகி வந்துச்சு அது ஒரு சப்ஜெக்டாக எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் செகண்ட் கிளாஸில் முக்கியமான டெர்மினாலஜிஸ்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிடிபினா என்ன மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா என்ன தேசிய வருமானம்னா என்ன தலா வருமானம்னா என்ன அந்த மாதிரியான முக்கியமான டெர்மினாலஜிஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ விவசாயத்துறையை அரசாங்கம் எப்படி மேலே கொண்டு வந்து சேர்க்குது ஸோ விவசாயம் அதாவது சுதந்திரம் கிடச்ச உடனே நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப புவர் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சு அதை எப்படி மேலே கொண்டு வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் உணவு கிடைக்கணும் அதை வந்து யார் யாருக்கு தேவையோ அவங்கள மலிவு விலைக்கு உணவு கிடைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகள் அவங்களுக்கான கண்டிப்பான ஒரு பணம் கிடைக்கணும் இந்த துறையை சிறப்பாக கொண்டு போகணும் ஏன்னா இது ஜிடிபியில் செவன்டீன் பர்சன்ட் மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமானது நம்மளுடைய பிரைம் மூவிங் ஃபேக்டர் விவசாயம் தான் அப்படின்றதுக்காக அதை என்னெல்லாம் பண்ணாங்க என்ன ஸ்கீம்ஸு என்ன பாலிசிஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்த கிளாஸில் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி விவசாயமும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸும் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸை எப்படி டெவலப் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் பாலிசி என்ன சொல்லுது செகண்ட் பாலிசி என்ன சொல்லுது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஒரு முக்கியமான சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு அதை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தோம் ஸோ முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன எக்கனாமிக் குரோத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாம ரூரல் டெவலப்மெண்ட் கிராமப்புறத்தில் எப்படி வளர்ச்சி கொண்டு வரணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடுக்கான ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ஸை பார்த்தோம் அது தொடர்ச்சியாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ எல்லா வளர்ச்சி ஸோ எக்கனாமிக் குரோத்தை கொண்டு வந்தாச்சு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் முன்னேற்றத்தையும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் இதை சிறப்பாக மேலே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அரசாங்கத்துடைய பங்கு இருக்கணும் அரசாங்கம் மட்டும் மொத்த பங்கும் இருக்கக்கூடாது அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து வங்கிகளுடைய பங்கும் இருக்கணும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரணும் கவர்மெண்ட் ஒரு சைடில் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு போயிட்டே இருக்கு இன்னொரு சைடில் ஒரு சில பவர்ஸ் தங்கிட்டேந்து எடுத்து ரிசர்வ் வங்கி கிட்ட கொடுத்துருக்கு அது ஏன் கொடுத்துருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படி நாட்டை முன்னேற்றி எடுத்துட்டு போறாங்க என் எப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேராம அரசாங்க கையில மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஃபிளேஷன் ஒன்று இருக்கும் அப்ப பணவீக்கம் விலவாசி உயரும் அதை அரசாங்கத்தால கரெக்டா செயல்படுத்த முடியாதுன்றதுனால உலகம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சென்ட்ரல் பேங்க் ஒரு ரிசர்வ் பேங்க் அப்படின்னு ஒரு வங்கி சென்ட்ரல் பேங்க் ஒன்று கொடுத்து அவங்க கையில சில அதிகாரத்தை கொடுத்துருவாங்க ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் அடுத்த மூணு கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் இந்த மூணு கிளாஸ்ல இருக்கிறதா எக்கனாமிக்ஸ் உடைய கோர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு புரியும் அதாவது எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன தேசிய வருமானம்னா என்ன விவசாயம்னா என்ன எல்லாமே எல்லாருக்கும் புரியும் இந்த வரப்போற மூணு நாலாவது கிளாஸ் இந்த நாலுல தான் வந்து எக்கனாமிக் உடைய டெவலப்மெண்ட் என்ன பிரச்சனைகள் வருது அதனால நம்ம எப்படி சந்திக்கிறோம் அதை எப்படி சரி பண்ண போறோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ கண்டிப்பா இந்த போர் கிளாஸஸ் வந்து நீங்க வந்து சிறப்பாக கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸை பற்றி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டைரக்டான கொஸ்டின்ஸும் வருது கான்செப்ஷுவல் கொஸ்டின்ஸ் வருது எஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து டைரக்டுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுங்க ஆனால் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களால் அதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த நாலு கிளாஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நல்லா பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்னிக்கான கிளாஸ் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசினா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு பீரியடில் அதாவது நம்ம முதலே சொல்கிற மாதிரி கிங் இருந்த பீரியடில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் மட்டும்தான் தனியாக ஆட்சி பண்ணுறாரு அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபிஸ்கல் பாலிசின்னு இல்லை போலீசிங் ஸ்டேட் அப்படின்னு வாங்க ஸோ சர்வாதிகாரம் அப்படின்னு ராஜா என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் அப்படின்றது அவர் சொல்கிறது தான் சாசனம் அப்படின்றது இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டெமோக்ராட்டிக் மக்கள் ஆட்சி அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து அந்த மாதிரி இல்ல
நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பேங்கிங்கை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ பேங்கி பணம்னா என்ன வங்கினா என்ன இவங்க எல்லாரையும் ஆர்பிஐ எப்படி கட்டுப்படுத்துது அப்படின்றத பார்ப்போம் இது ரெண்டுத்தையும் கிளப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு நாடு வளர்ச்சி வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது அப்படின்னா வளர்ச்சியோடு சேர்த்து விலைவாசியும் உயரும் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் மேலே விலைவாசி உயர்ந்துருச்சு அப்படின்னா யாரும் பொருளை வாங்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கிளாஸில் பார்த்தோம் ஒரு பொருள் பத்து ரூபா விற்கிறதுனா எல்லாரும் வாங்கி ஒரு பேனா இருக்கு அப்படின்னா அந்த பேனா வந்து பத்து ரூபா இருந்துச்சு அப்படின்னா வாங்குவோம் எல்லாரும் இதே பேனாவா ஐம்பது ரூபா அப்படின்னா யாரும் வாங்க மாட்டோம் வாங்கறதுக்கு யோசிப்போம் அப்ப மந்த நிலையை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்ப இதை எப்படி சரி பண்றாங்க யாரு அரசாங்கம் எப்படி சரி பண்ணுது ரிசர்வ் வங்கி எப்படி சரி பண்ணுது இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய மூணு கிளாஸஸ்ல பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து முதல்ல அரசாங்கத்துடைய பணம் என்ன அரசாங்கம் எப்படி செலவு பண்ணுது அரசாங்கம் ஏன் கடன் வாங்குது அப்படின்றத இந்த கிளாஸ்ல முழுசா பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி பிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ பிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ நிதி பொருளாதாரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இனிமே வந்து நம்ம வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் ஸோ மக்களுக்கு நம்ம நலம் செய்யறதுக்காக ஒரு ஸ்டேட்டாக தான் நம்ம இருக்கிறோம் இப்போ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய வருமானம் என்ன பப்ளிக் ரெவன்யூ என்ன வருது ஸோ முதலே சொன்னதான் எனக்கு என்னெல்லாம் வருமானம் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதோடய டெஃபினிஷன் சில பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வருவாய் அரசாங்கத்துக்கு எப்படி எல்லாம் வருவாய் வருது அப்புறம் அரசாங்கம் எப்படி எல்லாம் செலவு செய்யுது ஸோ வருமானம் எனக்கு வந்துருச்சு நான் இஷ்டத்துக்கு செலவு செய்ய முடியாது அப்போ செலவு வந்து எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை எது எக்கனாமிக் பொருளாதார வளர்ச்சி எது சமூக வளர்ச்சி இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா பொருளாதார வளர்ச்சி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் பொருளாதார வளர்ச்சினா என்ன சமூக வளர்ச்சினா என்ன அது எது இதெல்லாம் பொருளாதாரத்தில் போகும் உதாரணத்துக்கு இப்போது நான் ஒரு ஒரு கான்செப்சுவல் கொஸ்டின் கேட்குறேன் முன்னாடியே இந்த இந்த கிளாஸ் நடத்தினதுனால ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறேன் அப்படின்னா ஒரு ரோடு போடுறேன் அப்படின்னா அது பொருளாதார வளர்ச்சியா இல்லை சமூக வளர்ச்சியா ஒரு ஸ்கூல் கட்டுறேன் அது பொருளாதார வளர்ச்சியா சமூக வளர்ச்சியா யோசிச்சு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கடன் வாங்குது என்னதான் எந்த நாடாக இருந்தாலும் அது அமெரிக்கா எவ்வளோ பெரிய வல்லரசு நாடாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து கடன் வாங்கி தான் செலவு பண்ணுறாங்க ஏன்னா மக்களுக்கு அவ்வளோ தேவை இருக்குது அவ்வளோ பெரிய ஊர் இருக்குது யூஎஸ்ஏ இருந்துச்சுன்னா பெரிய ஊர் இருக்குது இன்னும் ஃபாஸ்டராக டெவலப் பண்ணணும் கடன் வாங்கணும் அப்போ இது எந்த அளவுக்கு கடன் வாங்கலாம் இந்தியாவும் கடன் வாங்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு கடன் வாங்கலாம் அதுக்கு என்ன சட்டம் இருக்குது எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் கடன் வாங்குகிறோம் அந்த கடனை எப்படி திருப்ப திருப்பி அடைக்கிறோம் அப்புறம் நிர்வாகம் ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றாங்க நிர்வாகம் அப்போ என்ன அர்த்தம் எனக்கு இவ்வளோ வருமானம் வருது எப்படி நான் சொல்கிறேன் வருமானம் அப்போ நான் பட்ஜெட் போடுறேன் பட்ஜெட் போட்டு அந்த பட்ஜெட்டில் எனக்கு இந்தந்த இடத்துலேருந்து இவ்வளோ வருமானம் வரும் இந்த வருமானத்தை நான் இப்படி இப்படிலாம் செலவு பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் சொல்கிறது தான் இந்த நிர்வாகம் அப்படின்றது என்னுடைய கொள்கைகள் என்ன ஸோ யாருக்காக நான் செலவு பண்ண போகிறேன் ஃபிஸ்கல் பாலிசி என்னென்ன யாருக்கு நான் செலவு பண்ண போகிறேன் நான் டேக்ஸ் போடுறேன் சார் ஆமாம் டேக்ஸ் போடுறேன் எல்லாருக்குமே டேக்ஸ் போடுறேன்னா இல்லை எனக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ்ன்னு ஒன்று வருது எல்லாரும் கட்டுறாங்களா ரெண்டு பர்சன்ட்லேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட் மக்கள் தான் கட்டுறாங்க நூற்றி இருபது கோடி நூற்றி நாற்பது கோடி மக்கள் இருக்குது அப்படின்னா மிஞ்சி போனால் அஞ்சு கோடி மக்கள் தான் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க அப்போ பாக்கி இருக்கக்கூடிய நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறது இல்லை அதுதான் என்னுடைய கொள்கை அப்போ யார் யார் யாரெலாம் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே மாத வருமானம் வருதோ அவங்க தான் கட்டணும் அதே நீங்கள் சோப்பு வாங்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே கட்டணும் இந்த மாதிரி என்னுடைய பாலிசி என்னுடைய ரெக்ரெசிவாக இருக்குமா இல்லை ப்ரொக்ரெசிவாக இருக்குமா ப்ரொப்போஷனாக என்னுடைய வரிகள் எப்படி இருக்கும் என்னுடைய கொள்கைகள் யார் நான் உங்ககிட்டே இருந்து வாங்கிட்டு யாருக்கு செலவு பண்ணுறேன் ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக எதோ தரேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுடைய ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் வரும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா இது ஃபினான்ஷியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வருது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு விதமான பணத்தை பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பப்ளிக் ஒன்று ஒன்று வந்து ப்ரைவேட் இப்போ பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்னா என்ன ப்ரைவேட் ஃபினான்ஸ்னா என்ன இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ஜஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு போயிடும் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு போயிடும் ஸோ பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அரசாங்கம் எது இதெல்லாம் பணத்தை செலவு பண்ணுதோ
So maximum benefit, maximum welfare. For private car, na maximum profit park na papang. Arasang na yevolo nanmi gal na kuru kumuri. Ana koranja bachcha na salavu ponno, koranja bachcha na resource use ponno, koranja art kala vechi yevolo nanmi gal kuru kono. Apni intadu park karda. Rendi beerudiye valley arko. Chiringla. Adhe borrowing patinga abdi na yevolo venal karan panna. Illa sir. Rendi beer me limit lada. Or private company aranda lo. Anga limit lada borrow ponno anga. Government company aranda lo limit lada borrow ponno. Istatuk borrow panna mudiya adhe. So, adat itu ni, na utilisation of resources. Apa, ya dah ada orang valanggal rukai abdi, na, anda valanggal eh, istatik use panam dia, ada yang pat pat, kunci kunci mana, naalai kena kita, atau naalai ni kena kita, adat itu generation kena kita, atau apni ini ada pat itu use pan rada ini. So, administration rende berme, efficient, ana orang administration officer corrupt illam erkono, besta erkono, ini yar pakar angga, arasa anggam tanu dia, finance selalu panam bodo, arasa anggam mum pakum. Private car or company which is called Avarum Papa. This is the same thing. 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 This is the dissimilarity. This is the same thing. So, if you have a question, you have a question. So, if you have a question, you have a question. So, if you have a question, we have a question. So, we have a question. So, we have a question. So, income and expenditure is adjustment. That's what we have to say. What do we have to say? Or private company kerja, awalnya, macam mana? 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 Non tax, beri illah ada warman atlet kondo andur we. Patruba na kadan wangi pe, apun nurba. So enna solrang we expenditure gaya ta madri, arasangat tala, teva patal warman atta mati kemudiom. Pe yelu druba warla abdi na yir muppa druba inge pati inge aru druba agi kemudiom. So ada adjust pan namudiom, yara ala arasangat tala pan namudiom. Ana tani yara ala patruba warmano ur poruludi vela urba abdi na, na ande patruba ala panjruba sambaik nado ur poruludi vele. Warna arba, arba yang kita beli perlu, warna arba, abu rudi arba mana tengah increase pernah. Yang arah orang kita ni perlu bawa ke matang. Where orang kadek, where orang urupati alat kita perlu bawa. So private ala in the madri panna mudi ada. Kadan bawa orang tuan me abdi na. So private orang yang arah kadan bawa orang na. Ulna atlet la matang na. Ulna atlet la wangi gal, illa non bank, non financial banking kita, non banking companies kita, anda mai arah tu la dah private orang la la kadan bawa mudi. Ana arah sah orang yang arah kadan bawa mudi. Ulnat lerga kudiya, wangi gal kita, financial institution kita, veli nat lerga kudiya, wangi gal kita, veli nat kita, IMF, World Bank, ADB, istat ki yengga venalo, tewa pata abangga currency print kuda di kumuri, illa inggal lam varala abdi na, abangga panat ta accha di kumuriyo, private karang lal na accha di kumuri ayade, abangla pudici, ulla wacru abangga accha di cha, so private karang kita panat ta accha di kumuri ayade. Kadang wang ke kudiya tanmiem bati na kami ada. Adat tu dina abdi ini tu patinge abdi na. Government companies ina bunde abdi na. Inni ki yen udia warma na iwalo unu rendu wershen kece. Adat planning unu porang anju wershen planning. Ipa patinge na long term planning. Padine anju wershen tulen abdi abdi irkno. So renda ayerati muppa dila India inna irkno waller wershen ada irkno. Iwalo trillion economy irkno. Itten a trillion economy. Five trillion economy irkno. Renda ayerati irawatte anju kulo tamuna adu one trillion economy. So, ya walau dua ratus tahun, tiga ratus tahun, empat ratus tahun, lima ratus tahun, enam ratus tahun, ini ada tulen, kita ini reach pun ada. Adalah arah sangat tala plan pun ada. Orang private company ada, ada anda, yosi pun ada, orang abis sale perut pun ada, mana ada, ada nokia pun ada. So, ini tahun ini, saya walau profit ada, tapi bodoh, adat tahun ini, saya walau, ya na, anda perlu irkla, anda biarbar irkla, ya na, mana kalau empat ratus tahun kelihatan, ada tahun empat ratus tahun ke mana ada. TV itu orang rendah, anda TV le CRT tube TV rendah. Orang ira wad wacam ni ada radio orang rendah. Ini ke radio abdi ini tadi, yar vitli me illa. Kamera orang ke rombong mukjy itu, vidik vidik kamera wangna. Ipa kamera yar me vidik vidik wangla. Ella me mobile orang rendah. Radio wa adu mobile le ke, kamera wa adu mobile. Ella mobile ke marita. Apa anda tu le lama perlu. So orang orang company ala kandi pa number, patu wacam gelas ibu perlu mau abdi ini. Judge pun abdi ada. Ani kenapa wado adi kita mai evolve wangno, apri ini re, orang itu. So, future apathy, you can tell them perfectly. What is the objective? 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 
வருமானம் வந்தே ஆகணும் வருமானம் இல்லைன்னா சம்பளம் கொடுக்க முடியாது வாடகை கொடுக்க முடியாது கம்பெனி இழுத்து முடிட்டு போகணும் அரசாங்கத்துக்கு அப்படி இல்லை கடனை வாங்கலாம் வெளிநாட்டிலேருந்து கடனை வாங்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவுக்கு இன்னைக்கு வந்து வருமானமே இல்லை ஆனால் அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது சைனா கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குச்சு இந்தியா கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குச்சு ஐஎம்எஃப் கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குது எல்லா இடத்துலேருந்து கடன் வாங்க முடியும் நோட்டை பிரிண்ட் அடிக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து வருமானத்தை வந்து சம்பாதிச்சே ஆகணும்ட்டு இல்லை மக்களுடைய நன்மை தான் நன்மையை செஞ்சு அங்கேயிருந்து அவங்களுக்கு பின்னாடி வர்றதுக்கு பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இவங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன மாற்றம் யார் பண்ணக்கூடியது அரசாங்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன மாற்றம் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு இனிமே வந்து வருமான வரி இருக்கு அப்படின்றதுக்கு பதிலாக அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வாங்கினாதான் உங்களுக்கு வருமான வரி மாசம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வாங்கினா வருமான வரி இப்ப இது எத்தனை பேருக்குன்னா கோடி கோடியான மக்களுக்கு இதனால நன்மை போய் சேரும் ஆனா ஒரு பிரைவேட்காரர் ஒரு நன்மை ஒண்ணு சொல்றாரு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில இருக்கக்கூடிய ஒரு நூறு ஸ்டாஃபோ ஐநூறு ஸ்டாஃபோ அவங்களுக்கு தான் போகுமே தவிர வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல சேஞ்சஸ் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஃபிஸ்கல் பாலிசினா என்ன அப்படின்னா அரசாங்கம் தன்னுடைய வருமானம் தன்னுடைய செலவு தன்னுடைய கடன் இதுக்கு ஏற்ற எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பட்ஜெட் எப்படி போடுறாங்க அவங்களுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ அரசாங்கத்துடைய வருமானம் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கத்துடைய பணம்னா என்ன தனியாருடைய பணம்னா என்ன இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுடைய ஒற்றுமை என்ன அதுவும் பெருசா ஒன்றும் இருக்காது வேற்றுமையில இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை பத்தி லைட்டா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு தான் போகணும்ட்டு இதை பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஸோ அரசாங்கத்துக்கு என்னெல்லாம் வேலைகள் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கிறச்சு நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அரசாங்கத்துடைய வருமானம் அப்படின்னா என்ன வருவாய் பொது வருவாய்னா என்ன ஸோ பப்ளிக் ரெவன்யூ அப்படின்னா என்ன அரசாங்கத்துக்கு பணம் கண்டிப்பா வேணும் ஏன்னா அவங்க வெல்ஃபேர் எக்கச்சக்கமா செஞ்சாகணும் இலவசமா மருத்துவம் கொடுக்கணும் இலவசமா பஸ் விடணும் இலவசமா படிப்பு கொடுக்கணும் இலவசம் நிறைய இலவசங்கள் அரசாங்கம் கொடுக்குது ஏன்னா நம்ம ஊர்ல முப்பது கோடி முப்பது சதவீத மக்கள் ரொம்ப ஏழையா இருக்கிறாங்க சரிங்களா அவங்கள மேல கொண்டு வரணும் அப்ப இவங்கள மேல கொண்டு வரணும் இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே பிசினஸ் பண்றவங்களுடைய பிசினஸ் இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும் அப்பதான் அவங்க கிட்ட இருந்து வரி வாங்கி இவங்களையும் மேல கொண்டு வர முடியும் அப்ப இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அதை பண்ணணும் இதை நிறைய பண்ணணும் இதுக்கு வருமானம் கண்டிப்பா தேவை அப்ப அரசாங்கத்துக்கு எங்க எங்க எதெல்லாம் வருமானம் வருது அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து டாக்ஸ் வச்சு இன்னொன்னு வந்து நான் டாக்ஸ் வரி வரி இல்லாத வருமானம் சரிங்களா இதை பத்தி தான் நம்ம இதுல படிக்க போறோம் ஸோ யார் யாருக்கு என்னென்ன இதுக்கான பிரின்சிபல் எப்படி இருக்கு எவ்வளவு ரேட் இருக்கு யார் இதனால இப்போ வரி ஒன்று வைக்கிறோம் அப்படின்னா யார் பாதிக்கப்படுறா ஏழை மக்களா இல்லை ஏழை மக்கள் இல்லாம பணக்காரங்க மட்டுமா எங்கெங்கெல்லாம் எது இதெல்லாம் பாதிக்குது எப்படி வரி வருது அப்போ வரி இல்லாத என்னெல்லாம் வருமானம் வருது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்ன மாதிரி டாக்ஸ் ரெவன்யூ நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ சரி வரி வரி இல்லாம என்னெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வருது ஒன்னு ஒன்னா நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ டாக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னா என்ன ஸோ டாக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னா அரசாங்கம் ஒவ்வொரு வருஷமும் பட்ஜெட் போடும்போது இது இதுக்கு இப்படி இப்படி டாக்ஸ் அப்படின்றத சொல்றான் ஸோ பட்ஜெட் போடும்போது தனி நபர் ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிளா சம்பாதிக்கிற ஆள் அதை பத்தி பெருசா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஆனால் ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கவங்களாம் டாக்ஸ் போடும்போது ரெகுலராக அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது ரிபேட் இருக்கா அவங்களுக்கு ஏதாவது சலுகை கொடுக்குறாங்களா அவங்களுக்கு என்ன பெட்டர்மெண்ட் வரப்போகுது அப்படின்றதுக்காக பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதுதான் டாக்ஸ் உடைய முக்கியத்துவம் ஸோ டாக்ஸை பற்றி நம்ம என்னெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா பட்ஜெட் போடும்போது வருஷா வருஷம் ஒரு பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ டாக்ஸ்ன்றத போடுறாங்க ஸோ அதனால என்ன அர்த்தம் அது லீகலி இம்போஸ்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ அரசாங்கம் சட்டம் போட்டு தான் இதை கொண்டு வருது ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இது வந்து லீகலி இம்போஸ்டா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆமா சட்டப்பூர்வமானது சட்டம் போட்டு அந்த சட்டத்தின்படி தான் எடுக்க முடியும் எனக்கு உன்னை பிடிக்கல இவர் மூஞ்ச பிடிக்கல இவருக்கு பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் போடுன்னு யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது எப்படி போட முடியும் எல்லாருக்கும் பொதுவானது அப்போ நீங்க பத்து லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கீங்கன்னா இருபது பர்சன்ட் கொடுக்கணும் நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்கணும் நீங்க முப்பது லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் முப்பது பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டா அந்த சட்டத்தின்படி தான் அவங்க உங்களுக்கு டாக்ஸ் போடணும் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்ட
சரிங்களா அதுதான் இங்க எல்லாமே சட்டபூர்வமானது இது கம்பல்சரியானது யாரும் இது கட்ட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது கட்ட மாட்டேன்னு சொன்னா அது தண்டனை குறியது சரிங்களா இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் இது வந்து நோ கிட் ப்ரோ அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன சார் நோ கிட் ப்ரோ அப்படின்னா என்னன்னா நான் ஒரு பெரிய பெரிய பணக்காரரு நான் வந்து வருஷா வருஷம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ஐநூறு கோடி வரியா தரேன் என்னுடைய கம்பெனி வந்து ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி தருது அப்போ நான் நான் ஆயிரம் கோடி உங்களுக்கு தரேனே அதனால எனக்கு ஒரு பெட்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு யாராலையும் கேட்க முடியாது நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அரசாங்கத்துக்கிட்ட அரசாங்கம் பொதுவா எல்லாருக்குமே ஒரு சேவை செய்யும் அந்த சேவையுடைய பெனிஃபிட்டை நீங்களும் அனுபவிச்சுக்கலாம் ஸ்கூல் கட்டி கொடுக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்க பிள்ளைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல சேர்த்துக்கோங்க நீங்க பணக்காரரா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் மருத்துவமனை இருக்குது வேணும்னா உங்களுக்கு உடம்பு சொல்லுனா போய் அட்மிட் ஆயிக்கலாம் நீங்க பணக்காரரு உங்களுக்கு நான் பார்க்க மாட்டேன்னு அரசாங்கம் சொல்லாது எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுது சரிங்களா அதுதான் பண்ண முடியுமே தவிர உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா நான் ஆயிரம் கோடி கட்டுறேன் மாசம் மாசம் வருஷா வருஷம் எனக்கு ஸ்பெஷலா ஒண்ணு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு கேட்க முடியாது எல்லாரும் ஒரு விதமான சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியே ஆகணும் சரிங்களா டாக்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபைனாவோ பெனால்ட்டியோ கட்டுறதுக்கு வேண்டிய அவசியம் இல்லை டாக்ஸ் வந்து சட்டம் போட்டாச்சு இவ்வளவு ரூமன் இவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு மேல இந்த இந்த அமௌண்ட் டாக்ஸா பே பண்ணணும் பே பண்ணணும் நீங்க கட்டல அப்படின்னா லேட் ஃபீஸ் போடலாம் லேட்டுக்கு ஃபைன் போடலாம் ஆனா டாக்ஸா எதுவும் போட முடியாது அந்த சட்டபூர்வமா பில்ல பாஸ் பண்ணது என்னவோ அதை தான் உங்களுக்கு டாக்ஸா வாங்க முடியும் சரிங்களா சோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அரசாங்கத்துடைய வருமானம் அரசாங்கத்துடைய வருமானத்துல முக்கியமான நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான வருமானம் இருக்கு ஒண்ணு டாக்ஸ்டு ஒன்னு ஒண்ணு நான் டாக்ஸ்டு சோ டாக்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் அது கட்டாயமா நீங்க டாக்ஸ் ரெவன்யூ கட்டியே ஆகணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஒரு விதமான சாக்ரிஃபைஸ் நீங்க பண்ணணும் பெனால்ட்டியா டாக்ஸ் எல்லாம் போட முடியாது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் அடுத்தது எதெல்லாம் டாக்ஸ் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா வருமான வரி அப்படின்றாங்க சரிங்களா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க சேல்ஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க இதுமாரி நிறைய விதமான டாக்ஸஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்ப இதுல என்னெல்லாம் வகைகள் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அடுத்தது நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னு ஒன்று போடுறாங்க நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம டாக்ஸ் ரெவன்யூல போகலாம் ஸோ நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னா என்னென்ன நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி ஃபீஸ் நீங்க ஒரு பஸ்ல போறீங்க ஒரு ட்ரெயின்ல போறீங்க டிக்கெட் வாங்குறீங்க சரிங்களா ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறீங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபீஸ் பே பண்றீங்க அந்த ஃபீஸுக்கு ஏத்த உங்களுக்கு சர்வீஸ் கிடைக்கும் நீங்க டாக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணீங்க நீங்க டாக்ஸ் கொடுத்தீங்க டாக்ஸ் கேத்த உங்களுக்கு சர்வீஸ் கேட்க முடியுமானா கேட்க முடியாது ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் டாக்ஸ்ல நீங்க ஃபீஸ்னு ஒன்னு கட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீஸுக்கு ஏத்த சர்வீஸ் உங்களுக்கு வரணும் பஸ் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன்னா பஸ்ல நான் உட்காந்துட்டு இந்த சீட் எனக்கு ரிசர்வ் ஆயிருக்குன்னா இந்த சீட்ல நான் உட்காந்துட்டு இங்கேன்னு போகலாம் ட்ரெயின் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன்னா அந்த அந்த ஃபீஸுக்கு ஏத்த சர்வீஸ நீங்க வாங்கிக்கலாம் காலேஜ்ல ஃபீஸ் பே பண்ணிருக்கீங்கன்னா காலேஜ்ல போய் நீங்க படிக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்க வரலாம் நீங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி படிக்கலாம் இல்லை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல படிக்கலாம் அதுக்கான ஒரு ஃபீஸ் மினிமமான ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் ஜென்ரலா கவர்மெண்ட்ல கம்மியா இருக்கும் இதெல்லாம் நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூல வருது இது மட்டும் தான் வருதா ஃபைனு நான் பஸ்ல ஏறிட்டேன் டிக்கெட் வாங்காம போயிட்டேன் அப்ப டிக்கெட் செக்கர் என்ன பிடிச்சிட்டார் ட்ரெயின்ல ஏறிட்டேன் டிக்கெட் செக் அப்போ உங்க மேல ஒரு ஃபைன் போடுவார் பைக் ஓட்டிட்டு போறீங்க லைசன்ஸ் எல்லாம் போறீங்க ஹெல்மெட் இல்லாம போறீங்க உங்க மேல ஒரு ஃபைன் போடும் இதெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் எப்படி வருது இன்டைரக்டா வருது டாக்ஸ் மூலியமா வரல டாக்ஸ் இல்லாத ஒரு வருமானமா வருது இது மட்டும் தானா அரசாங்கம் எத்தனையோ கம்பெனி வச்சிருக்கு ரயில்வே நடத்துது அரசாங்கம் செயல் வச்சிருக்கலாம் கெயில் வச்சிருக்கலாம் பிஹெச்சிஎல் இருக்குது எத்தனையோ இருக்குது அப்போ இந்த அமைப்பெல்லாம் லாபம் சம்பாதிக்கும் இப்போ செயல் இந்த வருஷம் ஒரு பத்தாயிரம் டன்னு இரும்ப விற்றுருக்காங்க அப்போ ஒரு டன்னில் அவங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா வருது பத்தாயிரம் டன்ல பத்து கோடி ரூபா வருது அந்த பத்து கோடி ரூபா லாபத்தில் ஒரு டிவிடெண்டோ இல்லை ப்ராஃபிட்ல ஒரு ஷேரோ அரசாங்கத்துக்கு தரும் இதெல்லாம் எதுல வருது ப்ராஃபிட்லேருந்து வருது அப்போ டாக்ஸ் மூலியமா வரல நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ யாருக்கு வருது அரசாங்கத்துக்கு வருது இந்த மாதிரி நிறைய நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ அரசாங்கத்துக்கு வருது நான் முதலே சொன்னாமே கட்டணம் ஃபீஸ் அப்புறம் பாத்துங்க ஃபைனு அப்புறம் பாருங்க பப்ளிக் செக்டார்ஸ் தான் சொன்னது செயலுன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு சரிங்களா செயல் மட்டும் இல்ல பிஹெச்சிஎல்னு
மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கத்துக்கு நிறைய கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குது அதுக்கெல்லாம் ஒரு சில சட்டங்கள் இருக்கு ஆர்டிகல் இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆர்டிகல் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு இதெல்லாம் நீங்க பாலிட்டியில படிப்பீங்க அந்த மாதிரி கிராண்ட் கிஃப்ட் எய்ட்ஸ் இதெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வரலாம் இல்ல மாநில அரசாங்கத்துக்கு வரலாம் இல்ல உள்ளாட்சித்துறை லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரலாம் இதெல்லாமும் அரசாங்கத்துக்கு நான் டேக்ஸ் அப்படி அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஷீட் அப்படின்றது சொல்றா ஒருத்தர் நிறைய சொத்து வச்சிருக்கார் கோடி கோடியா சொத்து வச்சிருக்கார் சரிங்களா இறந்து போயிட்டாரு அவருக்கு வாரிசு இல்ல வாரிசும் எதுவும் வில் வில்லும் அவர் எழுதி வைக்காம இறந்துட்டார் அவருடைய சொத்து யாருக்கு போகும் இல்ல மண்ணை தோன்றும் மண்ணுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா புதையல் தங்கமா இருக்குது அந்த தங்கம் யாருக்கு போய் சேரும் இதெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு போய் சேரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி அரசாங்கத்துக்கு நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னு ஒண்ணு வருது சரிங்களா சோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அரசாங்கத்துக்கு என்ன வருமானம் சோ பிசிக்கல் பாலிசி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ஒரு எக்கனாமியை டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஒரு ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சியும் முன்னேற்றத்துக்கான பாதையில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு அரசாங்கத்துடைய பங்கு முக்கியமாக இருக்குது ரிசர்வ் வங்கியுடைய பங்கு முக்கியமாக இருக்குது ரிசர்வ் வங்கியுடைய பங்கு அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது அப்போ அரசாங்கம் நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரணும் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரணும் அப்போ அதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு என்ன தேவை பணம் தேவை பணத்துக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்குன்னா ரெண்டு வழி ஒன்று வந்து டேக்ஸ் ஒன்று ஒன்று வந்து நான் டேக்ஸ் ஸோ டேக்ஸ் ரெவென்யூ அப்படின்னா என்ன கம்பல்சரியாக பே பண்ணி ஆகணும் நான் டேக்ஸ்னா கம்பல்சரி கிடையாது வாலண்ட்ரி நீங்கள் இதுக்கு பே பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான சர்வீஸை வாங்கிட்டு போயிடலாம் அதே மாதிரி டேக்ஸ்லேயே வந்து ரெண்டு விதமான டேக்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நான் டேக்ஸ் அப்படின்றதுலாம் ஃபீஸு ஃபைனு எஸ்ஷீட்டு அப்படி இப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம் இப்போ நம்ம டேக்ஸுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ டேக்ஸில் அப்படின்னா யார் சார் இதில் எப்படி எல்லாம் கேள்விகள் வரலாம் இந்தியாவில் முத முதல்ல இன்கம் டேக்ஸு யார் ஆரம்பித்தாங்க இது ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக்கில் பாக்ஸ் கண்டென்ட் இருக்குது கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் கமெண்டில் ஆன்சரும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்கம் டேக்ஸை இந்தியாவில் யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ்காரரா இல்லை இந்தியன்ஸா எப்போ எந்த வருஷம் எதுக்காக இதெல்லாம் கொஸ்டின் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதுல ஆரம்பித்தாங்களா இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஆரம்பித்தாங்களா யார் ஆரம்பித்தாங்க ஏன் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ டேக்ஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம ஊரில் காலங்காலமாக எப்போ எந்த காலத்துலேருந்தோ இந்தியாவில் டேக்ஸேஷன் சிஸ்டம் பற்றி இருக்குது அர்த்தசாஸ்திரான்ற ஒரு புக்கு இருக்குது சரிங்களா அதோடைய மெயின் தீமே பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸை பேஸ் பண்ணி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் அதாவது அரசாங்கம் எப்படி நடத்தணும் அதில் மெயினாக அரசாங்கத்துடைய வருமானம் எப்படி டேக்ஸேஷன் எப்படி அப்படின்றத பற்றி தான் பேசியிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் இருக்குது திருக்குறள்லையும் எப்படி எல்லாம் அரசாங்கம் வருவாய் ஈட்டணும் அப்படின்றத பற்றி நிறைய இருக்குது ஸோ இந்த பற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டேக்ஸை பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ அந்த டேக்ஸில் இப்படியே இவால்வ் ஆகி வரும்போது முக்கியமானது டேக்ஸேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத யார் சொன்னாங்க அப்போ ஆடம் ஸ்மித்துன்றவர் ஒன்று சொல்லியிருக்கார் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்றத பாருங்கள் கெனான் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போது கெனானில் ஒரு நாலு விதமான கெனான்ஸ் கொடுத்துருக்கார் இந்த மாதிரி டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரி சிறப்பாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஸோ யார் சார் நாலு விதமான டேக்ஸேஷன் சிஸ்டமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் ஆன்சர் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆடம் ஸ்மித்து திருவள்ளுவர் இல்லை வேற ஒருத்தர் ஜே எம் கெயின்ஸு அப்படிலாம் கொடுத்தா உங்களுக்கு அது கரெக்டாக தெரியணும் அது வந்து ஆடம் ஸ்மித்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் ஃபோர் கெனான்ஸ் சொல்லியிருக்கார் இப்போ ஒரு நாடு எப்படி டேக்ஸேஷனை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபோர் பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்துருக்கார் அந்த ஃபோர் பிரின்சிபல்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த இந்த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் அதாவது அதுக்கப்புறம் அதை அஞ்சாக மாற்றினாங்க இந்த இந்த நாலு பேசிக்கான பிரின்சிபல்ஸும் நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சார் எபிலிட்டி எபிலிட்டினா என்ன சார் என்னால் அந்த டேக்ஸை கட்ட முடியுமா நான் சம்பாதிக்கிறது பத்து ரூபா அந்த பத்து ரூபாவில் நீங்கள் வந்து எங்கிட்ட வந்து எட்டு ரூபா பிடிங்கன்னு போயிட்டீங்கன்னா என்னால் கட்ட முடியுமா நான் கட்ட மாட்டேன் உங்களை ஏமாத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்னால் கட்ட முடியுமா முடியாதா ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு ஒருத்தர் ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு இன்னும் ஒருத்தர் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறார் இப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணும் இவர்கிட்ட அதிகமாகவும் இவர்கிட்ட கொஞ்சமாகவும் இவர்கிட்ட ஒன்றுமே வாங்கக்கூடாது இதுதான் எபிலிட்டி பத்து ரூபா கிட்ட வாங்குறவருக்கு ஏன் டேக
எதிர்பார்ப்போட வருஷா வருஷம் டாக்ஸேஷன் என்னன்றதை பார்ப்பேன் ஆனா சடனா இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் அவரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆக்கிட்டாருனா சோ இவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படின்றது என்னால நிச்சயமா கணிக்க முடியணும் இதுக்கு மேல எல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க இது நீங்க ஹிஸ்டரி படிக்கும் போது நீங்க பாத்திருப்பீங்க முகமது பின் துக்லக் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் என்ன பண்ணாரு இந்த டாக்ஸேஷன் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டார் அவர் வந்து டெல்லியிலேருந்து கேபிட்டலில் வந்து கீழே சவுத்தில் மகாராஷ்டிரா ரீஜனில் ஒரு இடத்த மாத்துறாரு தௌலத்தாபாத்துன்னு மாத்துறாரு ஆனால் அந்த இடம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை காயின்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பர் காயின்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் பிளாக் மணி கருப்பு பணம் எல்லாரும் காப்பர் காயின்ஸ் அச்சடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திருப்பி இந்த இந்த கேபிட்டலில் மேலே எடுத்துன்னு போனார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டார் அந்த நேரத்தில் மழை வேற பெய்யல யாருமே டாக்ஸ் கட்டில் விவசாய சுட்டு ஓடி போகிறதுக்கு பார்த்தாங்க அதனால் லோன் கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி இது இதுதான் நம்ம இங்க சொல்றது சர்டன்டி அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னு உடனே டக்குனு நீங்க டாக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா மக்களால தாங்க முடியாது அது சர்டன்டி இவ்வளவுதான் சார் இருக்கும் டாக்ஸ் நம்ம கட்டிடலாம் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்போதான் டாக்ஸேஷன் அதாவது நம்ம என்ன சொல்றோம் டாக்ஸேஷன்னா நாலு புனிதமான ஒரு இது இருக்கு அந்த பிரின்சிபல்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் என்னால கட்ட முடியுமான்னு தெரியணும் இவ்வளவுதான் இருக்கும்ன்றது என்னால கண்டுபிடிக்க முடியணும் அடுத்தது கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் ஸோ கன்வீனியன்ஸ்னா இந்த பீரியடுக்குள்ள கட்டுங்க ஒரு கன்வீனியன்டான ஒரு டைம் இவ்வளவு அமௌண்ட் தான் இந்த பீரியடுக்குள்ள கட்டுங்க என்னுடைய கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா மார்ச் முப்பத்தி ஒண்ணுக்குள்ள கட்டுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்போ என்னுடைய கன்வீனியன்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க ஆனா அந்த வருஷம் எனக்கு வியாபாரம் பெருசா நடக்கல என்னால மார்ச் முப்பத்தி ஒண்ணுக்குள்ள கொடுக்க முடியல பரவாயில்ல சார் நீங்க ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி கூட கொடுத்துக்கோங்க ஆனா ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி இந்த இதோட சேர்த்து ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா லேட் ஃபீஸ்ன்னு கொடுங்க சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏதோ ஒரு கார் தான் நான் என்னுடைய என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் வேறு ஒரு இடத்துல காசை வாங்கி வேறு ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் என்னால் டக்குன்னு கட்ட முடியல எனக்கு ஒரு கன்வீனியன்ட் கொடுக்குறாங்க நீ லேட்டாக பே பண்ணிக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணு அது கன்வீனியன்ஸ் என்னுடைய கன்வீனியன்ஸ் மூணு மாதம் கழிச்சு கட்டுங்க எவ்ரி இயர் த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு நான் இன்னைக்கு டாக்ஸேஷன் இவ்வளோ போட்டுனா நீ த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளே கட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்குள்ளே கட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்குள்ளே கட்ட முடியல அப்படின்னா ஒன் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு கட்டு இந்த மாதிரி கன்வீனியன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்பதான் அவங்களா ஏன்னா எல்லா பிஸ்னஸும் எல்லா டைம்லயும் ப்ராஃபிட்லயே ஓடுட்டுல ஒரு சில சமயத்துல ஒன்னு கீழே இருக்கலாம் ஒண்ணு மேல இருக்கலாம் கன்வீனியன்ட்டா கொடுக்கணும் கெனான் ஆஃப் எக்கானமி அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க வாட் இஸ் தட் சிக்கனமா இருக்கணும் என்ன சார் சிக்கனமா இருக்கணும் அப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ஆபிசர் இருக்காரு ஒரு போய் ஒரு இடத்துல போயிட்டு நூறு ரூபா டாக்ஸா வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு சார் அவர் அந்த நூறு ரூபா டாக்ஸா வாங்கினு வரத்துக்கு அவர் காரை பிடிச்சி ஒரு நாலு ஆஃபீஸரை போய் நடுவில் ஒரு கடையில் நின்று டீ சாப்பிட்டுட்டு பண்ணு சாப்பிட்டு அப்புறம் அங்கே போய் அங்கே பேசி கீசி அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி எல்லாம் அவருடைய செலவு இங்கே எண்பது ரூபா ஸோ வரி எவ்வளோ வந்திருக்கு இருபது ரூபா தான் வந்திருக்கு இதுக்கு பேர் எக்கானமி சிக்கனம் இல்லை நூறு ரூபா வாங்கியிருக்காரு ஆனால் அவர் அவருக்கான செலவு அஞ்சு ரூபா தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு இன்கம் டாக்ஸை வாங்கிறதுக்கோ ஒரு இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க குறைவா செலவு பண்ணி நிறைய வருமானத்தை வாங்கிட்டு வரணும் இந்த நாலு பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் யாரு டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் அப்போதான் அது ப்ராப்பரான ஒரு டாக்ஸேஷன் சிஸ்டமா இருக்கும் இந்த கேனான் ஆஃப் டாக்ஸேஷனை யாரு சொன்னாங்க ஆடம் ஸ்மித் தான் சொன்னாரு சரிங்களா ஸோ டாக்ஸேஷன் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ அரசாங்கத்துடைய வருமானம் அதுல டாக்ஸ் இருக்கு நான் டாக்ஸ் ஒன்று இருக்கு டாக்ஸில் நாலு கெனான் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் இருக்கு அதை யார் சொன்னது ஆடம் ஸ்மித் அந்த நாலு என்னன்றதை பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த டாக்ஸேஷனை ரெண்டு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ் நேர்முக வரின்னு ஒன்று இருக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நேர்முகம் இல்லாத இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ டைரக்ட் டாக்ஸ்னா என்ன இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத சொல்லணும் ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் ஒரு டாக்ஸு நான் என்னுடைய பாக்கெட்லேருந்து டைரக்டாக கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் அதுதான் அப்போ பாக்கி பொருள் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ்னா எப்படி சார் அவருடைய பாக்கெட்லேருந்து கொடுக்க அவரும் அதுவும் அவர் பாக்கெட் தான் ஆனால் யார் அதை கட்டலைன்னா அவங்கள போய் பிடிக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் வந்து என்னுடைய இன்கம் என்னுடைய இன்கம் பத்து லட்ச ரூபா டென் லேக்ஸ் சார் என்னுடைய இன்கம் இப்போ இந்த இந்
நான் சோப்புடிய விலை நூறுரூபா கடைக்காரர் கையில் கொடுத்துட்டேன் அந்த கடைக்காரர் அந்த ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா கொடுக்கணும் இப்போ நான் தான் சோப்பை யூஸ் பண்ணேன் நான் தான் அதுக்கான வரியை கொடுத்துருக்கேன் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இது தான் ஆனால் அதை கட்ட போகிறது யார் அந்த கடைக்காரரை கட்ட போகிறார் இப்போது ஐ சப்போஸ் அந்த கடைக்காரரை கட்டலை அப்படின்னா என் வீட்டுக்கு வந்து ஏன்பா ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா கொடுக்கலன்னு கேட்க மாட்டாங்க யாரை கேட்பாங்க கடைக்காரரை கேட்பாங்க ட்ரேடர் கேட்பாங்க மேனுஃபேக்சரர் கேட்பாங்க அப்போ பர்டன் ஆஃப் இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு நான் கொடுத்தேன் உற்பத்தி பண்ணவங்க அவங்க எங்கிட்டேருந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஸோ பேர்டனை வந்து வேற ஒருத்தர் கையில் ஷிஃப்ட் ஆகுது அவர் கட்ட வேண்டிய காசை என் தலையில் தான் கட்டுறாரு என் நான் தான் கொடுத்தேன் ஆனால் அவர் தான் கட்ட போகிறார் இது இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இதுதான் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் ஸோ எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா வருமானம் சொத்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய வருமானம் உங்களுடைய செல்வம் சொத்து இதுக்கெல்லாம் வந்து டேக்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னா அது டைரக்ட் டாக்ஸ் இப்போ இதில் எப்படி சார் கொஸ்டின் கேட்க முடியும் அப்போ எது எதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் டாக்ஸு எது எதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் வந்து டைரக்ட் டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ் ஒரு கம்பெனி நடத்துறீங்க அந்த கம்பெனியில் வருஷா வருஷம் கோடி கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கோடி கணக்கில் லாபம் சம்பாதிக்கிறீங்க அந்த கார்பரேட் வந்து ஒரு டேக்ஸ் கட்டியே ஆகணும் கார்பரேட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது ஒரு டேக்ஸ் கட்டணும் அது லாபத்தில் வரனாலும் மினிமமாக ஒரு அமௌண்ட் கட்டியே ஆகணும் பதினஞ்சு சதவீதம் பதினெட்டு சதவீதம் மினிமம் ஆல்டர்னேட் டேக்ஸ் இது எல்லாம் வந்து டைரக்ட் டேக்ஸில் வருது நீங்கள் சொத்து வச்சுருக்கீங்க பில்டிங் பில்டிங்காக வச்சுருக்கீங்க அந்த பில்டிங்க்கு இல்லைந்து உங்களுக்கு வருமானம் ரெண்ட்டு வருது அதுக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டியே ஆகணும் உங்களுடைய வெல்த் டேக்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க வாட்டர் டேக்ஸ் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் டேக்ஸ் கீழே வருது சரிங்களா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த டேக்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் அப்படின்றத சொல்கிறோம் வாட் இஸ் ப்ரொக்ரெசிவ் அப்படின்னா நம்ம முதலே பார்த்தது தான் ப்ரொக்ரெசிவ் அப்படின்னா நீங்க பத்து ரூபா வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேக்ஸு ஃப்ரீ நீங்க ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் பர்சன்ட் நீங்க பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதி அப்போ நீங்க எவ்வளவு இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய டேக்ஸேஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா அது ப்ரோக்ரெசிவ் டேக்ஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க இதே வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு சோப்பு வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க வாங்கினாலும் சரி ஒரு ஏழை மக்கள் வாங்கினாலும் சரி எல்லாருக்குமே ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பிசா தான் நூறு ரூபா சோப்பு வாங்குறாங்க ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பிசா யார் வாங்கினாலும் அவங்களுக்கு அதே தான் அப்படின்னா அது வந்து ப்ரொப்போஷனல் டேக்ஸ் அப்படின்றாங்க சரிங்களா இன்னொரு டேக்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸ் அப்படின்னும் அது இந்தியாவில் பெருசாக கிடையாது அதாவது இதுக்கு உல்ட்டாவாக இருக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா வா சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன்ட் ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்னா அங்கே அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து ரூபா சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்னா பத்து ரெக்ரெசிவ் நீங்கள் குறைச்ச கோஷ் இது எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஊரில் இருக்கோ அதை டேக்ஸேஷனாக சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு நீங்கள் எவ்வளோ அதிக உற்பத்தி பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சலுகைகள் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பத்தாயிரம் பொருள் உற்பத்தி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் சலுகை பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸில் உங்களுக்கு குறைச்சிட்றேன் இதே நீங்கள் ஐநூறு தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்ட் தான் குறைப்பேன் நீங்கள் நூறு தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் குறைக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் டேக்ஸேஷனில் இருக்கும் ஸோ அதில் டைரக்ட் டேக்ஸ் எந்த நேச்சரில் இருக்குன்னா ப்ரோக்ரெசிவ் இன் நேச்சர் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ்க்கு யார் சார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்னு வராங்க அதுதான் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் அதுதான் இருக்குது இது யூபிஎஸ்சி கீழே ஐஆர்எஸ் வராங்க அதெல்லாம் வந்து வேறு விஷயம் சரிங்களா ஸோ நம்ம முதலே பார்த்தா மாதிரி டைரக்ட் டேக்ஸ்னால் என்ன இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னால் என்ன ஸோ இதில் என்ன இதில் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா எதில் பேர்டன்ட்டை சுமையை மாற்ற முடியும் எதில் மாற்ற முடியாதுன்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும் யார் பே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் பே பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வேறு யாரோ கிட்ட கொடுத்துருவீங்க அவங்க பே பண்ண போகிறாங்களா இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத கேட்டாலாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறத மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸ்னு நம்ம என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது அதுடைய மெரிட் என்ன டிமெரிட் என்ன ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளானது தான் ஆனால் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து இது புரியல அப்படின்றாங்க அதனால இதை நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின்ஸில் நம
அப்போ அது இக்விட்டி தானே ஆமாம் சார் இக்விட்டி சமத்துவம் சரிங்களா நிச்சயம் அப்போ நான் முதலே சொன்னது தான் இவ்வளவு தான் வரும் அப்படின்றது என்னால் முதலே கணிக்க முடியும் அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இன்னைக்கு டேக்ஸ் லேபுக்கு ஃப்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த வார்த்தையை வந்து ஒன்று அஞ்சு லட்சம் வச்சுருக்கலாம் ஆறு லட்சம் வச்சுக்கலாம் இல்லை நாலு லட்சம் வச்சுக்கலாம் அது என்னால் கணிக்க முடியுது அப்படி இலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்றாங்க அப்படின்னா என்ன சார் இலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறான் அதாவது இதை வச்சு இதை இழுத்தா எக்கானமியில் சேஞ்சஸ் வருமா இதை குறைச்சா எக்கானமியில் சேஞ்சஸ் வருமா அப்போது இப்போ பத்து ல பத்தாயிரம் ரூபா இருக்குது உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் பத்து லட்ச ரூபா இருக்குது அவருக்கு பத்து பர்சன்ட் போட்டிருக்கேன் டேக்ஸு இப்போ இதை நான் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட்டாக மாற்றுறேன் அப்போ இவருக்கு என்ன ஆகும் அப்போ இவர் எவ்வளவு டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படின்றது குறைய போகுது பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட்னா ஒரு லட்ச ரூபா கட்டணும் அவர் அஞ்சு பர்சன்ட்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் கட்டணும் அப்போ ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இவருக்கு லாபம் இப்போ நாட்டில் எக்கானமியில் அதனால் சேஞ்சஸ் சொல்லி நீங்கள் ஒரு ஆளுன்னு பார்க்காம பல ஆளுன்னு பாருங்கள் அப்போ பத்து கோடி பேருக்கு டேக்ஸேஷன் குறையுது அப்போ பத்து கோடி பேர்கிட்ட பணம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்போது ஒரு நாடு மந்த நிலையில் இருக்குது ஒரு நாடு வந்து எக்கானமி க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும்போது கீழே போகுது மக்கள்கிட்ட பணம் இல்லை எந்த பொருளும் வாங்க முடியல அதை திருப்பி மேலே கொண்டு வரும் போது அரசாங்கம் இந்த டேக்ஸேஷனை குறைக்க முடியும் குறைச்சிது அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட பணம் வந்துச்சுன்னா திருப்பி அது டெவலப் ஆகும் அது நீங்கள் மக்கள்னு பார்க்காம ஒரு கம்பெனி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி இருக்குது அந்த கார்பரேட் கம்பெனி ஒரு பொருளும் உற்பத்தி பண்ணலை அப்படியே சும்மா வச்சிருக்கு ஏன்னா யாரும் வாங்கலன்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க டேக்ஸேஷனை குறைக்கிறாங்க அப்போ கார்பரேட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் வருது ஒரு பத்து கோடி ரூபா டேக்ஸ் கட்டினதில் அஞ்சு கோடி தான் போடுது அஞ்சு கோடி எக்ஸ்ட்ரா நிற்குது அந்த அஞ்சு கோடியை வச்சு திருப்பி வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் விலையை குறைச்சி அங்கே போய் உற்பத்தி பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் விற்கிறதுக்கு பார்க்குது ஸோ அதனால் இலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா என்ன அது குறைச்சிது இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மக்களுக்கு போய் சேரும் இன்னொரு வித்தியாசம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல்னு வச்சுக்கோங்க பெட்ரோலுடைய விலையை குறைச்சிது ஏற்றுது அப்படின்னும் போது எப்படி எக்கானமியில் வந்து சேஞ்சஸ் வருமோ அந்த மாதிரி இந்த இன்கம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் வருமா வராது எக்கானமி அப்படின்றாங்க சிக்கனம் ஆமாம் சார் இது சிக்கனம் தான் ஸோ மொத்தமாக எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு ஒரு கம்பெனியாக போய் ஏறி தெரியலாம் பார்க்க போகிறது இல்லை ஒரு கம்பெனி அது இத்தனை பத்து பேர் வேலை செய்கிறாங்க சார் என் கம்பெனியில் இவ்வளோ பேர் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சம்பாதிக்கிறாங்க அதோடைய டேக்ஸ் இது தான் அப்படின்றத கொடுத்துரும் அதன் அடிப்படையில் ஈஸியாக அரசாங்கத்தால் இன்கம் டேக்ஸு கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு கம்பெனி இவ்வளோ லாபம் சம்பாதிக்குது கம்ப்யூட்டர் இப்போ இப்போ இருக்க காலத்தில் கம்ப்யூட்டர்லேயே இவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கார் கம்பெனினா நூறு கார் கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அவங்களுக்கு இவ்வளோ ரப்பர் வாங்கியிருக்காங்க இவ்வளோ ரப்பரை வச்சா அவங்களால இத்தனை கார் தான் பண்ண முடியும் இத்தனை கண்ணாடி வாங்கியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட் கண்ணாடி பேக் கண்ணாடி நூறு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன ஐம்பது கார் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா பில்லு அந்த கண்ணாடிக்காரன் ஐம்பது காருக்கான பில்லை போட்டிருக்காரு போய் இவங்க இந்த வருஷம் ஐம்பது கார் பண்ணியிருக்கணும் இவங்க ஏன் இருபது கார் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் பெரிய லெவலில் ஏமாத்தினா இதை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் நன்மைகள் ஸோ இதே மாதிரி டைரக்ட் டேக்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் தீமைகள் அப்படின்னா இது ஒரு அன்பாப்புலர் ப்ராப்ளம் பெருசாக இல்லை இது யாருக்கும் பிடிக்க மாட்டேது ஏன் சார் பிடிக்க மாட்டேது நான் பத்து லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் என்கிட்டேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா மாதம் மாதம் அரசாங்கம் வாங்கிக்குது எனக்கு பிடிக்குமா ஸோ பிடிக்காது ஸோ இது அன்பாப்புலர் இது ப்ரொடக்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்றாங்க எப்படி சார் இது ப்ரொடக்டிவிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேனா வச்சுருக்கேன் ஒரு பேனாவுடைய விலை ஒரு ரூபா சரிங்களா நூறு பேனா பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ நூறு பேனா வரைக்கும் டேக்ஸேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க நூறு ரூபா சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேக்ஸேஷன் ஒரு பர்சன்ட் ரன் போடுறோம் நூற்றி ஒரு ரூபா சம்பாதிச்சிங்கன்னா டேக்ஸேஷன் அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டுறாங்க நல்லா பாருங்கள் ஒரு பேனா வச்சுருக்கேன் ஒரு பேனா ஒரு பேனா இன்டு ஹண்ட்ரட் நூறு ரூபா நான் சம்பாதிக்கிறேன் ஒரு ரூபா நான் டேக்ஸ் கொடுத்து எனக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா லாபம் நான் நூற்றி அஞ்சு பேனா பண்ணுறேன் நூற்றி அஞ்சு பேனா பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு டேக்ஸேஷன் என்னென்னா அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டுறாங்க அப்போ பாருங்கள் நூறு ரூபா ஸோ நான் அஞ்சு பேனா எக்ஸ்ட்ரா உற்பத்தி பண்ணியும் ஒரு ரூபா தான் எனக்கு இங்கே வித்தியாசம் புரியுதுங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஏன் நூற்றி அஞ்சு பண்ணேன்னு காட்டணும் நான் பேசாத நூறுலேயே நான் நிறுத்தி வச்சிட்றேன் எனக்கு இது பண்ணாலே தொண்ணூத்தி ஒம்பது ரூபா வருது அஞ்சு பேனா எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி எனக்கு ஒரு ரூபா லாபம் வருது
இப்போ இது அந்த அளவுக்கு வசதியா இல்லை என்ன கால்குலேஷன்லாம் எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வரியை ஏமாற்ற முடியும் ஆமாம் சார் நூற்றி அஞ்சு பேனா பண்ணார் சார் ஆனால் இப்போ அஞ்சு பேனாவை அவர் கணக்குலேயே காட்டாம இல்லை இல்லை நான் நூறு பேனா தான் பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு பேனா பண்ணவே இல்லை அஞ்சு பேனா உற்பத்தி பண்ணியிருப்பார் பத்து பேனா உற்பத்தி பண்ணியிருப்பார் வரியை ஏமாத்துறதுக்காக நூறு பேனாவும் தான் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்ல முடியும் ஸோ டேக்ஸ் இங்கே இவேட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் டைரக்ட் டேக்ஸ் உடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷனில் எது இதில் டைரக்ட் டேக்ஸ் உடைய அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி சொல்லி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தா எதுன்னு உங்களால் கரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்க முடியணும் எது இதில் டைரக்ட் டேக்ஸ் உடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா உங்களால் கரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்க முடியணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் நம்ம அதிலேயே சொன்ன மாதிரி தான் டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்னுடைய வருமானம் அந்த வருமானத்துக்கு ஏற்ற டேக்ஸ் இது ஒரு பொருள் வாங்குறது தான் இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணும் இன்டைரக்ட் டேக்ஸு எதெதெல்லாம் இன்டைரக்ட் டேக்ஸு எதெதெல்லாம் டைரக்ட் டேக்ஸுன்றதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இதில் இந்த பர்டன் ஆஃப் டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா யார் கட்டணும் யார் கொடுக்க போகிறாங்க அதை மாற்ற முடியும் முதலே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸைஸ் டியூட்டி சேல்ஸ் டேக்ஸ் சேல்ஸ் டேக்ஸ் தான் இப்போ ஜிஎஸ்டின்னு மாறி இருக்கு முக்காவாசி பொருளுக்கு ஜிஎஸ்டின்னு தான் இருக்குது கஸ்டம்ஸு என்டர்டைன்மெண்ட்டு சர்வீஸ் டேக்ஸு இனிமேல் பலவிதமான டேக்ஸேஷன்ஸ் இருக்குது இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸில் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம டைரக்ட் டேக்ஸ் பார்த்த மாதிரி இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் உடைய மெரிட் என்ன டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னா வைடர் கவரேஜ் ஸோ நிறைய இடத்த கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ன சார் முதலே சொன்னதுதான் நூற்றி முப்பது கோடி நம்ம மக்கள் தொகை இருக்கு அதுல ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு சதவீதம் மக்கள் தான் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க இவ்வளவு பேர் நூத்தி முப்பது கோடியில குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாற்பது கோடி ஐம்பது கோடி மக்கள் வேலை செய்யறாங்க குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கு மேலேயே வேலை செய்வாங்க ஆனா அதுல ரெண்டு கோடியிலேருந்து அஞ்சு கோடி மக்கள் தான் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க மிச்ச பேர்லாம் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறதே இல்லை சரிங்களா ஆனா இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லாருமே ஒரு சோப்ப வாங்குறாங்க எல்லாருமே சீப்பு வாங்குறாங்க எல்லாருமே சைக்கிள் வாங்குறாங்க பைக் வாங்குறாங்க என்னென்னோ பொருள் வாங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் கட்டிக்கிட்டு இந்த பேனா வாங்கினேன்னா நான் டேக்ஸ் கட்டுறேன் இந்த மைக்குக்கு டேக்ஸ் ஷர்ட்டுக்கு டேக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டேக்ஸ் டேக்ஸ் கட்டியே ஆகணும் ஸோ இது எப்படி ஒய்டர் கவரேஜ் நிறைய பொருட்களுக்கு இது இருக்குது இது சமத்துவம் இதுவும் ஈக்விட்டபிலிட்டியே பண்ணுது சரிங்களா இது எப்படி ஈக்விட்டபிலிட்டியை பண்ணுது அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு சமத்துவம் எந்தெந்த முக்கியமான பொருளோ அதுக்கு கம்மி விலை அப்படின்றது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜிஎஸ்டின்னு வச்சுக்கோங்க ஜிஎஸ்டியில் பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ டேக்ஸேஷன் அப்படின்னா முக்காவாசி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்டு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஏன்னா அவசியமானது ஸோ அந்த பொருளுக்காக கம்மி டேக்ஸேஷன் இதே நீங்கள் காரு சிகரெட்டு ஆல்கோஹால் இந்த மாதிரி திங்ஸ்க்கெலாம் இப்போ மெடிக்கல் இதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி டேக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஹை எண்டு குட்ஸு தேவையில்லாத குட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான டேக்ஸேஷன் போகிறாங்க அப்போ இதுவும் ஈக்விட்டபிளிய ஓரளவுக்கு பண்ணுது எக்கனாமிக்கல் இதை வாங்கிறதுக்கும் வந்து இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டி அது இதெல்லாம் போட்டு ரொம்ப ரொம்ப செலவு பண்ணுறது இல்லை இது வந்து இதில் வந்து நம்ம ரெண்டாகவும் எடுக்கலாம் ஏன்னா எவ்வளவோ உற்பத்தி இருக்குது அவ்வளோ இடத்துக்கும் போய் பார்க்கும்போது அது எக்கனாமிக்கலாக இல்லை நிறையா செலவு பண்ணமாக இருக்குது ஆனால் கம்ப்யூட்டரை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இது சிக்கனமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹார்ம்ஃபுல் கன்சம்ஷனை தடுக்குது அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ நான் முதலே சொன்னேன் சிகரெட் பேக்கெட் இருக்கு அப்படின்னா சிகரெட் பேக்கெட்டுக்கு இருபத்தெட்டு சதவீதம் டேக்ஸ் ஏன் அதை குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு இப்போ ஹை எண்டு கார் இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகக்கூடிய ஒரு சில கார் ஹை எண்டு கார் இருந்தாலும் வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு காரை இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க போர்ஷோ ரேஞ்ச் ரோவரோ அப்போ அதுக்கெல்லாம் டேக்ஸேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸேஷன் சிகரெட்ஸுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி எயிட் அதெல்லாம் தோ தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து குறைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் மெரிட்ஸ் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அதே நேரத்தில் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேக்ஸேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு பொருள் எத்தனை கடைகள் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ரோட்டில் போனீங்
ஸோ பத்து ரூபா டேக்ஸ் போக அவருக்கு தொண்ணூறு ரூபா லாபம் அப்போ பேனாவுடைய குறைபாடுகளை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது யார்கிட்டையும் பேனா கிடைக்கல ஸோ பேனா உற்பத்தி பண்ணி மக்களுக்கு நிறையா போகணும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது இந்த டேக்ஸேஷனை ஜீரோ ஆக்கிடுது உடனே உற்பத்தியாளர்களோ இல்லை விற்கிறவங்க வந்து இந்த நூறு ரூபாய்க்கு பதிலாக தொண்ணூறுரூவாய்க்கு விற்பாங்களான்னா மாட்டாங்க அந்த நூறுரூவாயில் நூறுரூவாய்க்கே விற்றுட்டு அந்த பத்து ரூபாவை அந்த உற்பத்தியாளரோ இல்லை விற்கிறவரோ அவர் பாக்கெட்டில் போட்டுப்பார் ஸோ இதனால் எக்கானமி மேலே எஃபெக்ட் பெருசாக இருக்குமா இது மட்டும் இல்லை இதில் நிறைய நம்ம சொல்லலாம் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்லேருந்து நம்ம எக்கானமியை இழுத்தா மேலே வருமா இல்லை விட்டா திருப்பி வருமா அப்படின்னா வராது இது யாரோ ஒருத்தவங்களுடைய பாக்கெட்டுக்கு தான் போவோமே தவிர மக்களுக்கு போய் சேராது அது இன் இலாஸ்டிசிட்டி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸ் ஸோ அதிகம் வாங்க வாங்க உங்களுக்கு குறையும் விலை உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிமெண்ட் மூட்டை வாங்குறீங்க ஒரு சிமெண்ட் மூட்டை வந்து முந்நூறுரூவா ஒரு சின்ன ஆள் வந்து ஒரு ரெண்டு சிமெண்ட் மூட்டை வாங்குறாரு முந்நூறு முந்நூறு அறநூறுவா அறநூறுவாய்க்கு இவ்வளோ டேக்ஸ் வரும் இதே இன்னொரு பெரிய ஆள் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சிமெண்ட் மூட்டைக்கு பதிலாக அவர் ஆயிரம் சிமெண்ட் மூட்டை வாங்குறாரு இப்போ முந்நூறுரூவாய்க்கு பதிலாக இரநூறுவாய்க்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு சிமெண்ட் மூட்டை அவர் கிடைக்கிது ஏன்னா அவர் ஆயிரம் மூட்டை வாங்குறாரு அப்போ அவருக்கு டேக்ஸேஷன் என்ன ஆகுது ஸோ ரெக்ரெசிவ் அப்படின்னா அதிகம் வாங்க வாங்க அவங்களுக்கு டேக்ஸேஷன் குறையுது அதுமாதிரி பெரிய கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அரசாங்கம் ரிபேட் கொடுக்குது ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனி மூவாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி கொண்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ உனக்கு இந்த டேக்ஸேஷன் ஃப்ரீ தரேன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீயாக தரேன் அதுக்கு இந்த சார்ஜ் தேவையில்லை அப்படின்னு அரசாங்கம் நிறைய ரிபேட்ஸ் கொடுக்குது ஸோ இது ரெக்ரெசிவாக இருக்குது நம்ம முதலையே பார்த்தோம் நம்ம முதல்லே என்ன பார்த்தோம் இன் டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து ப்ரொக்ரெசிவ் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஜாஸ்தி சம்பளம் வாங்க வாங்க உங்களுக்கு டேக்ஸேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது உல்டாவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது அன்சர்டைன்டி இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இப்போ வரைக்கும் ஐம்பது தடவை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டிருக்குன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பொருளுடைய டேக்ஸேஷன் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இது எப்படி மாற்றுறேன் அப்படி மாத்த கரெக்டாக ஒன்று லெவலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதே இல்லை அரசாங்கம் மாற்றிக்கினே இருக்குது இதை கரெக்டாக யாராலையும் தீர்மானிக்க முடியலை ஸோ ஆமாம் அரசாங்கம் இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் ஒரு சில சமயத்தில் ஒரு சில பொருளை ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஒரு சில சமயத்தில் ஒரு சில பொருள் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய இம்போர்ட் பண்ணி தான் தங்கம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்போது அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது இதுக்கு நம்ம வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்போ தங்கத்தை குறைக்கணும் அப்போ தங்கத்து மேலே டேக்ஸேஷன் வெளியிலேருந்து வர தங்கத்துக்கு மேலே டேக்ஸேஷன் அதிகப்படுத்தி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி அதை குறைக்க பாருங்கள் இல்லை பேப்பர் கோல்டு வாங்குங்க அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் விடுறாங்க இந்த மாதிரி அரசாங்கம் இந்த மாதிரி பொருள்கள்லாம் ஏற்றி இறக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயம்தான் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அங்கே அங்கே நம்ம பார்த்தது தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டேப்லர் காலமில் ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்ன இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்னா என்ன எது ப்ரோக்ரெசிவ் எது ரெக்ரெசிவ் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷீட் நம்ம இவ்வளோ நேரம் எடுத்தது தான் இதில் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒன்றே ஒன்றுன்னா டேக்ஸிவேஷன்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸில் வந்து டேக்ஸை வந்து ஏமாற்றுவாங்க ஆனால் இதில் அந்தளவுக்கு பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் இருக்காருனா அவர் எவ்வளோ ரப்பர் வாங்கியிருக்காரு எவ்வளோ கண்ணாடி வாங்கியிருக்கார் எத்தனை இன்ஜின் பண்ணியிருக்கார் அதை வச்சு அவரால் எத்தனை கார் உற்பத்தி பண்ணியிருக்க முடியும்ட்டு அரசாங்கத்தால் ஓரளவுக்கு ஆஃபீஸர்ஸால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் அப்போ பெருசாக இவேட் பண்ணிட முடியாது ஆனால் டைரக்ட் டேக்ஸ்ன்னும் போது எவ்வளோ லாபம் வந்துச்சு அப்படின்றத கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியாது எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறாங்க எவ்வளோ இன்புட்டு எவ்வளோ ரெண்ட்டு கொடுக்க அதெல்லாம் கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது ஏமாத்திருவாங்க டைரக்ட் டேக்ஸில் இன்ஃப்ளேஷனை எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது நம்ம முதலே பார்த்தோம் இலாஸ்டிசிட்டி ஸோ அந்த இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இது அப்பப்போ கேள்வியாக கேட்குறாங்க ஸோ இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பெருசாக பண்ணாது ஆனால் டைரக்ட் டேக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது நான் முதலே சொன்னேன் இப்போ உனக்கு உங்களுடைய வருமானத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பணம் நிறையா இருக்க போகுது உங்களுடைய வருமானத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா டேக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் வருமானம் அதிகமாக வரணும்னா டேக்ஸை குறைச்சிருவேன் அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம அடுத்தது வந்து மானிட்டரி கிளாஸ் பார்ப்போம் பேங்க்கு ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுதுன்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது இன்ஃப்ளேஷன் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ
இதெல்லாம் ஒரு விதமான இது அதே மாதிரி பாலிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எந்தெந்த ஆர்டிக்கலை மாற்றிச்சு ஸோ நூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் வந்துச்சா இல்லை வேறு ஏதாவது வந்துச்சா இப்போ நூற்றி ஒன்றாவது தான் வந்துச்சு அப்படின்னா எந்தெந்த ஆர்டிக்கலை மாற்றிச்சு ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு இதனால் மாறி இருக்கா இரநூத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுல ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது எழுபத்தி ஒம்பதுல ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா என்னென்ன ஆர்டிக்கலில் புதுசாக இதில் சேர்த்துருக்காங்க இதெல்லாம் பாலிட்டி ஓரியன்டில் நீங்கள் ஜிஎஸ்டியில் பார்த்துருவீங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி அப்படின்றது நேர்முக வரியா இன்டைரக்ட் டேக்ஸா அப்படின்னா அது வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸு எப்பா பாராளுமன்றத்தில் பாஸ் பண்ணாங்க ட்வெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் தான் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி எப்போ வந்து எஃபெக்ட்டுக்கு வருது ஜூலை ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து வந்துச்சு இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஆனது இது மல்டி ஸ்டேஜு டெஸ்டினேஷன் பேஸ்டு சரிங்களா வேல்யூ அடிஷன் இதெல்லாம் சொல்கிறான் இப்போ இந்த வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்னா என்ன எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கு ஓ இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்க சீப்பு வாங்குறீங்க சோப் வாங்க அப்ரோஸ் எல்லா பொருளையும் இதுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க இது ஒரே டேக்ஸ் ஸோ இது இது மோட்டோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இன்டைரக்ட் டேக்ஸ்ல ஒரே டேக்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பொருள் ஸோ ஆல்கஹால் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் கேஸ் பெட்ரோல் டீசல் இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராடக்ட் விட்டுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க மல்டி ஸ்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா என்ன சார் ஸோ ஒரே ஒரு பொருள் இருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சுன்னு எடுத்துக்கோங்க விவசாயி பஞ்சை உற்பத்தி பண்ணியிருக்காரு அந்த பஞ்சுக்கு அப்புறமா அது ஒரு நூலா மாறுது சரிங்களா அந்த நூலுக்கு அப்புறமா அது ஒரு சாதாரண ஒரு துணியா மாத்துறாங்க அந்த துணிக்கு அப்புறமா அது ஒரு ஷர்ட்டோ பேண்ட்டோ மாத்துறாங்க இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் டாக்ஸேஷன் ஆகிட்டே போகுது அப்போ இந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டேஜையும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது வந்து நூறு ரூபா இருக்கு எது இந்த பஞ்சுக்கு இங்கேருந்து அது நூலா மாறும்போது நூத்தி இருபது ரூபா மாறுது சரிங்களா இந்த நூத்தி இருபதுலேருந்து அது துணியா மாறும்போது நூத்தி நாற்பது ரூபா மாறுது அதே இது ஒரு ஷர்ட்டா மாறும்போது இரநூறு ரூபா ஆகுது இப்போ டாக்ஸேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முன்னாடிலாம் இந்த நூறு ரூபாய்க்கு கட்டினாங்க நூத்தி இருபதுவாய்க்கு கட்டினாங்க நூத்தி நாற்பது இப்போ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க இங்க நூறு ரூபாய்க்கு டாக்ஸு இங்க இருபது ரூபாய்க்கு டாக்ஸு இங்க இருபது ரூபாய்க்கு டாக்ஸு இங்க அறுபது ரூபாய்க்கு டாக்ஸு இப்போ எவ்வளோ ஆட் ஆகுதோ அதுக்கு மட்டும்தான் டேக்ஸேஷன் போடுறாங்க ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஜிஎஸ்டியில் ஓவராலாக வரி குறையும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்ல வருது சரிங்களா ஒன்று அன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் அப்படின்றாங்க அப்போ டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் அப்போ இதுக்கு தான் வந்து ஒரு சில ஸ்டேட்டுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் சொல்லி சொன்னாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கோவிட் முடிஞ்ச உடனே நிறையா ஸ்டேட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இன்னும் காம்பன்சேஷனை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் மத்திய அரசு அதை செய்யலை ஸோ என்ன அப்படின்னா டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் அப்படின்னா என் ஊரில் அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடில் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணிடுறாங்க இப்போ அந்த இந்த பொருளை தமிழ்நாட்லேருந்து கொண்டு போய் குஜராத்தில் விற்கிறாங்களோ இல்லை ராஜஸ்தானில் விற்கிறாங்களோ மத்திய பிரதேஷில் விற்கிறாங்க முன்னெல்லாம் சேல்ஸ் டேக்ஸ் யார் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா தமிழ்நாடு வாங்கியிருந்தது ஸோ தமிழ்நாடுக்கு வந்துச்சு இந்த சேல்ஸ் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சு இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க சேல்ஸ் எங்கே நடக்குது மத்திய பிரதேசில் நடக்குது தமிழ்நாடுக்கு எது கொடுக்கணும் தமிழ்நாடு கொடுக்கக்கூடாது மத்திய பிரதேசுடைய மாநிலத்துக்கு தான் அது போகணும் அப்படின்ட்டாங்க இதுக்கு தான் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா குஜராத் ஹரியானாலாம் எதிர்ப்பு தெரிஞ்சிது அதுக்காக ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு காம்பன்சேஷன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு காம்பன்சேஷனுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துரும் அப்புறம் தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இதை டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் எங்கே வாங்குறாங்களோ அங்கே தான் சேல்ஸ் டேக்ஸ் போகணுமே தவிர எங்கே உற்பத்தி ஆகுது உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல உற்பத்திக்கான ஒரு டேக்ஸை பே பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா கஸ்டம்ஸ் வந்துடுது எக்ஸைஸ் வந்துடுது அதெல்லாம் வந்துடுது எங்கே சேல்ஸ் ஆகுதோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தான் அந்த சேல்ஸ் டேக்ஸ் போகணும் அது டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் அப்படின்றாங்க வேல்யூ ஆடட் அப்படின்றாங்க ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மதிப்பை கொடுக்குறாங்க அந்த பொருளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மதிப்பு கொடுக்குறாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு என்ன பொருள் எடுக்கலாம் டொமேட்டோ இருக்கு அப்படின்னா அந்த டொமேட்டோ அப்படியே வித்தா ஒன்று இதுலேருந்து நீங்கள் சாஸ் பண்ணி விற்றா அதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணி விற்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு இந்த இந்த பொருள் வந்து அடுத்தடுத்து வேல்யூ ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வேல்யூ ஆடட்
டூ சிக்ஸ்டி நைன் டூ செவன்டி நைன் ஒன் நாட் ஒன் அமெண்ட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி பல இருக்குது இது கீழே எந்த அமெண்ட்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஆர்டிக்கல்லாம் பார்த்துன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு முன்னாடி பார்த்த காம்ப்ரஹென்சிவ்னா என்ன வேல்யூ அடிஷன்னா என்ன ஏன் அது வந்து டெஸ்டினேஷன் ஏன் எந்த இடத்துக்கு எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போதோ அந்த ஸ்டேட்டுக்குன்றத சொல்கிறாங்க மல்டி ஸ்டேஜ்னா என்ன எப்படி இதில் வந்து டேக்ஸேஷன் குறையுதுன்றது சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டு பண்ணிக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு தடவையும் இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது ஏ அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் பாலிட்டியில் படிப்பீங்க இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்னு ஒன்று சொல்லுது அப்போ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து ரெவென்யூ இல்லை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் கூடி ஒவ்வொரு பொருளுக்கு எவ்வளவு டேக்ஸ் போடலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அது எப்படி போடுறாங்கன்னா ஓட்டு போட்டு ஸோ மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ஒன் தேர்டு ஓட்டு அதிகாரம் இருக்கு பாக்கி இருக்கக்கூடிய இருபத்தெட்டு மாநிலத்துக்கும் டூ தேர்ட் அதிகாரம் இருக்கு இவங்க ஓட்டு போட்டு இந்த பொருளுக்கு இவ்வளவு தான் டேக்ஸேஷன் ஷர்ட்டுக்கு எயிட் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸேஷன் போடணும் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு மருத்துவ பொருளுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் போட்டா போதும் இதே கார் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் போடுங்க பைக் வாங்குறீங்கன்னா இருபத்தெட்டு போடலாமா பதினெட்டு இதெல்லாம் கூடி டிஸ்கஸ் பண்ணி போடுறாங்க ஸோ அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்லாபு ஜீரோ பர்சன்ட் ஒன்று இருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒன்று இருக்கு டுவெல் பர்சன்ட் ஒன்று இருக்கு அப்புறம் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஒன்று இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஒன்று இருக்கு இதை தாண்டி இன்னொரு ரெண்டு மூணு எல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துருச்சுனா ஆனால் இந்த ஸ்லாப் தான் முக்கியமானது ஸோ எத்தனை ஸ்லாப்ஸ் இருக்கு ஸோ இத்தனை ஸ்லாப்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு தான் முக்கியமானது சரிங்களா இப்போ எந்தில் எந்தெந்த டேக்ஸேஷன் இருக்கு எல்லாம் இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு கீழே முடிவு பண்ணுறாங்க இது ஒன்று இந்த ஜிஎஸ்டியில் வந்திருக்கு ஸோ இது ரீசெண்டாக வந்ததுனால நம்ம ஜிஎஸ்டி பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டாக பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இது வரி மீது வரி கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இது நன்மை வரி மீது வரிய இது தவிர்க்குது நம்ம அது முதல்லே பார்த்தோம் ஒரு காட்டன் இருக்கு காட்டனு நூலா திக்கிறாங்க ஒரு துணியா மாத்துறாங்க ஷர்ட்டா மாத்துறாங்க இது நூறு இது நூத்தி இருபது இது நூத்தி நாற்பது இது இரநூறுன்னு பார்த்தோம் அப்ப என்ன சொல்றாங்க மின்னெல்லாம் நூறு ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் போட்டாங்க நூத்தி இருபதுக்கு டேக்ஸ் போட்டாங்க நூத்தி நாற்பது இப்ப அப்படி இல்லை நூறு ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் ஒரு ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் ஒரு ரூபாய் இருபது பிசா அப்படின்னு போடாம இந்த இருபது ரூபாய்க்கு மட்டும்தான் போடுறாங்க அப்ப ரெண்டு பிசா தான் வருது இந்த ஒரு ரூபாய் வராது அப்போ உங்களுக்கு டேக்ஸ் குறையுது அப்படின்றாங்க கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் வரி மீது வரி அப்படின்றது போடாதனால இது டே இது ஒரு கொஸ்டினா அப்பப்ப கேட்கறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஜிஎஸ்டி வந்து இப்ப எப்படின்னா ஃபுல்லா கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டிஜிட்டலைஸ்டு ஸோ அதனால டக்குன்னு ஒரு கம்ப்யூட்டர் தட்டினீங்கனாலே உங்களால யாரு எவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க எங்கேருந்து எங்க போயிருக்கு எல்லாமே வந்துடும் நீங்க இந்த டேக்ஸ் போடும்போது அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது இவங்களுக்கு வித்திருக்கேன்னு போடும் போது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் கிட்ட வித்திருக்கார் இன்னொரு ஆள் இன்னொரு ஆள் கிட்ட வித்திருக்கார் அப்படின்றது யார் யார்கிட்ட போயிருக்குன்றது தெரிய வந்துருச்சுன்னா யாராலையும் டேக்ஸை இவேட் பண்ண முடியாது டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ டிஜிட்டலைஸ் ஆயிடுச்சு டெக்னாலஜி ட்ரிவன்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் லாபம் செலவு கவர்மெண்ட்டுக்கு குறையுது ஸோ இதுதான் வந்து பப்ளிக் உடைய ரெவென்யூ ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்றது பார்க்குறோம் ஸோ நாடு எக்கனாமிக் க்ரோத்தை நோக்கி ஓடுது அந்த எக்கனாமிக் க்ரோத்தை நோக்கி ஓடும்போது நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு லெவல் மீறி வளரும்போது மந்த நிலைக்கு போயிடும் அப்போ மந்த நிலையே போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பாலிசிஸ் நிறைய பெட்டர்மெண்ட் இருக்குது அரசாங்கம் நிறைய வெல்ஃபேர் கொடுக்கணும் அப்போது அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது வங்கி என்ன பண்ணுது எப்படி இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை பர்ஃபெக்டாக கொண்டு போகுது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கத்துக்கு என்ன வருமானம் வருது அப்படின்றத பார்த்தோம் நேர்முக வருமானம் அதாவது டேக்ஸு நான் டேக்ஸு அதில் டேக்ஸை வந்து டைரெக்ட்னா என்ன இன்டைரெக்ட்னா என்ன இன்டைரெக்டில் ஜிஎஸ்டினா என்ன ஜிஎஸ்டியை பற்றி ஒரு டெப் ஃபுல்லாக ஒரு டெப்த்தாக ஒன்று நம்ம பார்த்தாச்சு சரிங்களா அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் ரெவென்யூ பார்த்துட்டோம் அரசாங்கத்துக்கு வருமானத்தை பார்த்துட்டோம் இப்போ செலவு அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலே பார்த்தது தான் அரசாங்கம் இப்போ வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் அப்படின்றது ஆயிடுச்சு ஸோ நிறைய அவங்களுக்கு செலவு இருக்குது ஸோ என்னெல்லாம் செலவு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க முன்னாடி பப்ளிக் உடைய
அது பெனிஃபிட்ஸ் தான் ஆனால் அது எந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸில் போயிடுது ஸோ என்ன சார் எஜுகேஷன் ஹெல்த்து யார் வேணால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இதெல்லாம் அரசாங்கம் கொடுக்குது எல்லா மக்களுக்குமே கொடுக்குது அப்படின்றது ஒரு வகை அதே மாதிரி நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் டு சர்டன் டிப் இதுவும் ஜென்ரல் தான் கோர்ட்டுக்கு யார் போகலாம் அப்படின்னா யார் வேணாலும் போகலாம் கோர்ட்டுக்கு இவங்க தான் போகணும் அவங்க தான் போகணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை எல்லாருமே போகலாம் கோர்ட்டுக்கு ஆனால் அதில் ஒரு சில பேருக்கு ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யார் சார் ஏழை மக்களாக இருக்காங்க அவங்க பேரில் கேஸ் போட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு வாதாடுறதுக்கு வக்கீலுக்கு ஃபீஸ் கொடுக்கறது காசு இல்லை அப்போ ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ஒம்பது ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி மக்களுக்கு அரசாங்கமே வக்கீலை தரணும் அப்போ அது அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்ஸ் இது யார் கொடுக்குறா அரசாங்கம் தான் செலவு பண்ணுது சரிங்களா அப்போ இது எல்லா மக்களுக்கும் இருக்குது பட் சில பேருக்கு பெனிஃபிட் இருக்குது ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சில பேருக்கு டைரக்டாக பெனிஃபிட் இருக்குது இப்போ சோசியல் செக்யூரிட்டி நீங்கள் இபிஎஃப்ஓன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது என்ன தருது ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ரொம்ப கம்மி வேலை இஎஸ்ஐ அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து பதினஞ்சாயிரத்துக்கும் கம்மியாக சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு ரயில்வேயில் கான்ட்ராக்டில் ஒருத்தர் போகிறார் இல்லை ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸில் கான்ட்ராக்டில் ஒருத்தர் போகிறார் ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறார் அவருடைய மாத வருமானம் பதினஞ்சாயிரத்துக்கு கம்மியாக இருக்குது ஆனால் அவருடைய ஹெல்த்து யார் பார்ப்பாங்க அப்போது இன்சூரன்ஸுன்னு ஒன்று அதுக்கு அரசாங்கம் ஒரு செலவு பண்ணுது ஒன்று இல்லை விடோவுக்கு ஒரு மாத பென்ஷன் தராங்க இல்லை ஓல்ட் ஏஜுக்கு ஒரு மாத பென்ஷன் தராங்க ஒரு சில ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட்ஸ் ஒரு சில குரூப்புக்கு மட்டும் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு விதமானது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலவங்க மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்றது விவசாயத்துறைக்கு இவ்வளவு இப்போ இலவசமாக கரண்ட் கொடுக்குறாங்க சப்சிடைஸ் ரேட்டில் ஃபர்டிலைசர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லை சோலார் இண்டஸ்ட்ரீஸில் சோலார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உற்பத்தி பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு சில சப்சிடிஸ் கொடுக்கும் இது ஒரு சிலவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸ்பெஷலைஸ்டு கேட்டகரியில் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து ஒரு வகைப்படுத்தியிருக்கோம் யாருக்கு நன்மை அப்படின்ற பேரில் அடுத்தது எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அதோடைய பணிகள் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பொறுத்து அப்போ பாதுகாக்கிறதா அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனா இல்லை கமர்ஷியல் வணிகத்தை மேம்படுத்துறதா அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனா இல்லை வளர்ச்சி பாதை டெவலப்மெண்ட் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனா அரசாங்கம் செலவு பண்ணுது எதுக்கு செலவு பண்ணுது உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குது டிஃபென்ஸாக இருக்கலாம் போலீஸாக இருக்கலாம் வேறு ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்குது திருடாமல் இருக்கிறதுக்கு சிபிஐக்கு இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பாதுகாப்புக்கு கொடுக்குது அது அரசாங்கத்துடைய செலவு கமர்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் கமர்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியாக ஆரம்பிக்கணும் அந்த கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அங்கே என்ன தேவை ஒரு ஹார்பர் தேவை அதுக்கு செலவு பண்ணுது ரோடு போடணும் அதுக்கு செலவு பண்ணுது ஒரு ஒரு இடத்த வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அறிவித்து அந்த இடத்துக்கு ரோடு போட்டு கரண்ட்டை கொடுத்து கேட்டை கொடுத்து யார் வேணாலும் இதில் கமர்ஷியலுக்கு ஒன்று ஒன்று டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்கூல் கட்டி தருது ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி தருது இதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட்டு படித்தா தான் நமக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் இன்னும் பெட்டராக வர முடியும் இதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா ஸோ அரசாங்கத்துக்கு செலவு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் சார் இந்த செலவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது என்னத்துக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றது தான் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எதனால் சார் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்தியாவில் ஏற்கனவே மக்கள் தொகை மிக அதிகமாக இருக்கு அப்போ மக்கள் தொகை அவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா அத்தனை பேருக்கு அடிப்படை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் குடிக்க தண்ணி கொடுக்கணும் ரோடு போட்டு கொடுக்கணும் வீடு சின்ன சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா வீடு கொஞ்சம் கட்டி கொடுக்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் நிறைய செலவுகள் இருக்குது ஸோ இது பாப்புலேஷன் அது மட்டும் இல்லை சார் டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு என்னுடைய நாட்டை சுற்றி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு எல்லைகள் இருக்குது அதில் ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரீஸு அங்கேருந்து நிறைய அச்சுறுத்தல் நமக்கு இருக்குது பாகிஸ்தான் சைட்லேருந்து ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கு சைனா சைட்லேருந்து ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கு பங்களாதேஷ்லேருந்து மக்கள் உள்ள வந்துடுறாங்கன்ற ஒரு அச்சுறுத்தல் இனிமே பல விதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ இந்த நாட்டிலேருந்து நமக்கு ஒன்றும் வராமல் இருக்கு மியான்மார்லேருந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இப்போ இவ்வளோ இடத்துக்கும் எல்லைக்கு நான் பார்டரில் டிஃபென்ஸு பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸு ஐடிபிபி ஆர்மி அப்புறம் கடற்கரைக்கு நேவி கோஸ்கார்டு ஏர்ஃபோர்ஸு இத்தனையும் அரசாங்கம் செலவு பண்ணியே ஆகணும் அப்போ அதுக்கு டெக்னாலஜிஸு வெளிநாட்டிலேருந்து ஃப்ளைட்டு வாங்கணும் ரஃபேல் வாங்குகிறேன் மிக்கு வாங்குகிறேன் டேங்க் வாங்குகிறேன் மிசைல்ஸ் வாங்குகிறேன் என்னென்னவோ
டெவலப்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வளர்ச்சி திட்டங்கள் வளர்ச்சி திட்டங்கள் நிறைய இருக்குது அந்த வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காகவும் அரசாங்கம் செலவு பண்ணணும் அப்புறம் என்ன நகரமயம் அப்படின்னா என்ன அர்பனைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸை வளர்க்கறதுக்கு சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு சில மாநிலம் சின்ன சின்ன மாநில அரசாங்கத்துடைய வளர்ச்சிக்காக கிராண்ட் கொடுக்கணும் சரிங்களா இரநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலாம் என்ன சொல்லுது அதன்படி கிராண்ட் கொடுத்தே ஆகணும் சில ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தீங்க பீமாரு ஸ்டேட்ஸ் சொல்லுவாங்க பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்க்கெலாம் கண்டிப்பாக குட்டி குட்டி ஸ்டேட்ஸ் நார்த் ஈஸ்டர்னில் இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கிம் மிசோரம் இவங்களுக்குலாம் நிறைய சலுகைகள் கொடுத்தா தான் அவங்களால மேலே வர முடியும் பாக்கி ஸ்டேட்ஸ் கூட ஸோ அந்த கிராண்டெல்லாம் கொடுத்தே ஆகணும் யூனியன் டெரிட்ரி கம்ப்ளீட்டாக பாண்டிச்சேரி அந்த மாதிரி நிக்கோபார் லட்சத்தீப் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் லட்சத்தீப்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லொக்கேஷன் அங்கேக்கெல்லாம் அரசாங்கம் கண்டிப்பாக கிராண்ட்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்த்தாச்சு டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் வேலை வாய்ப்புகள் அது மட்டும் இல்லாமல் பாதுகாப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஸ்டேட்ஸ்க்கு கிராண்ட்ஸு அது இதுன்னு அரசாங்கம் செலவு பண்ணியே ஆகணும் ஸோ முதல்ல வருமானத்தை பார்த்துட்டோம் இப்போ செலவு இவ்வளோ செலவுகள் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கு இந்த செலவுகளுக்கு அரசாங்கம் எங்கேருந்து கடன் வாங்கும் நாட்டுக்குள்ளேயே கடன் வாங்கலாம் இல்லை நாட்டுக்கு வெளியவும் கடன் வாங்கலாம் சரிங்களா ஸோ நாட்டுக்குள்ளேயும் கடன் வாங்க முடியும் அரசாங்கத்தால் நாட்டுக்கு வெளியவும் கடன் வாங்க முடியும் ஸோ இவ்வளோ செலவு அரசாங்கம் பண்ணுது ஸோ ஒரு பக்கத்தில் நமக்கு வருமானம் வருது இந்த வருமானத்தை இவ்வளோ செலவு பண்ணுது இப்போது இந்த வருமானத்தை விட செலவு அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த அதை எப்படி ஈடுகட்டுறது அப்படின்னா கடனை வாங்கி தான் ஈடுகட்ட முடியும் இந்த கடன் எங்கே வந்து வாங்க முடியும் அப்படின்னா நாட்டுக்குள்ளேயும் வாங்க முடியும் நாட்டுக்கு வெளியே வாங்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொல்லணும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரைவேட் ஃபண்டுனா என்ன பப்ளிக் ஃபண்டுனா என்ன அரசாங்கத்துடைய நிதினா என்ன தனியாருடைய நிதினா என்ன அங்கே நம்ம பார்த்தோம் தனியார் நாட்டுக்குள்ள வங்கிகளோ இல்லை ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் தான் வாங்க முடியும் ஆனால் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டுக்குள்ள இன்டர்னல்லையும் கடன் வாங்க முடியும் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் தனி நபர் நான் அரசாங்கத்துக்கு பணம் கடனாக கொடுக்கலாம் வங்கிகள் அரசாங்கத்துக்கு கடனாக கொடுக்கலாம் இல்லை நான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இந்த எல்ஐசி ஜிஐசி இவங்கெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு கடனாக கொடுக்கலாம் ஆர்பிஐ கடனாக கொடுக்கலாம் சென்ட்ரல் பேங்க் கொடுக்கலாம் யார் வேணாலும் யார்கிட்டே இருந்து வேணாலும் அரசாங்கம் கடன் வாங்க முடியும் சரிங்களா இது ஒரு விதமான கடன் ரெண்டாவது கடன் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் அப்படின்றத சொல்றாங்க அப்போ எக்ஸ்டர்னல் டெப்ட் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ ஐஎம்எஃப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு வேர்ல்டு பேங்க்குன்னு ஒன்று இருக்கு சரிங்களா ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வெளிநாட்டிலேருந்து நான் கடன் வாங்க முடியும் ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் சரிங்களா அங்கேருந்து கடன் வாங்கி நம்ம எவ்வளவோ அங்கேருந்து கடன் வாங்கி ரோடு ப்ராஜெக்ட் போடுறோம் கோஸ்ட் கார்ட் ப்ராஜெக்ட் போடுறோம் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் போடுறோம் வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் போடுறோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேனல் இருக்கு பாருங்க இந்திரா காந்தி கேனல் ராஜஸ்தானில் அது கடன் வாங்கி தான் போட்டோம் பக்கிங் காம் கேனல் இப்போ கட்டுறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா கடன் வாங்கி தான் போடுறோம் நிறைய ட்ரா மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸ் கட்டுறாங்க அது கடன் வாங்கி தான் போடுறாங்க இந்த மாதிரி உலக வங்கி கிட்ட இருந்தோ ஐஎம்எஃப் கிட்ட இருந்தோ இல்லை ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் கேட்டோ இல்லை பிரிக்ஸ் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய பேங்க் எடுத்து அங்க அங்க அங்கன்ட்டு வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய கடனை வாங்கி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு தான் இருக்குது நாடு சரிங்களா அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா ஏன் சார் இந்த கடன்லாம் வாங்குறோம் கடன் வாங்கறதுக்கான காரணம் என்ன நம்ம கரெக்டா பிளான் பண்ணிட்டோம் சார் என்ன பிளான் பண்ணோம் என்ன எங்க எங்க கண்ட்ரி இதுதான் எங்க கண்ட்ரிக்கு இவ்வளவுதான் வருமானம் வரப்போகுது இவ்வளவுதான் செலவு வருது ஸோ இது வருமானம் இது செலவு அதை பிளான் பண்ணிட்டேன் இந்த செலவுக்கு ஏற்ற வருமானம் நம்ம முதலே பார்த்தோம் செலவுக்கு ஏற்ற வருமானம் எப்படியோ அதை அரசாங்கம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் அதையும் மீறி ஏன்னா கடன் வாங்கணும் ஏன் கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா சில காரணங்கள் இருக்குது ஸோ சடனாக ஒரு போர் வந்துடுது ஸோ இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இது வரைக்கும் மூணு நாள் போர் பண்ணியாச்சு அப்போ ஒரு தடவை போர் நடக்குதுன்னா அதுக்கு எக்கச்சக்க செலவாகும் ஒன்று ரெண்டாவது ஏற்கனவே வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய டூரிஸ்டோ இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய பணம் எல்லாம் நின்று போயிடும் அந்த சமயத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அங்கே தான் நம்ம சேர்க்க வேண்டும் ஏன்னா போகிற கண்டிப்பாக தைச்சே ஆகணும் இப்போ எக்கச்சக்கமாக அங்கே செலவு பண்ணியே ஆகணும் இதனால் எனக்கு செலவாகுது இது மட்டும் இல்லை இந்த போர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த சமயத்தில் நான் வந்து ஒரு
ஸ்கூல் கட்டி கொடுக்கணும் அவங்கள இலவசமா படிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ இத்தனை மக்கள் படிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வேலை தேவை அவங்களுக்கு ஸ்கில் ஸ்கில் டெவலப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பண்ணணும் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்குறதுக்கு எம்ஜினரை காண்ட ஒரு திட்டம் இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இலவசமாக வீடு கட்டி கொடுக்கணும் ஸ்லம்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் ரிவர் பேங்க் இப்போ சென்னையிலே எடுத்தீங்க அப்படின்னா அடையாறு ரிவரை ஊற்றி இருக்கக்கூடிய வீடெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அவங்களுக்கு வேற ஒரு இடத்துல வீடு கட்டி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய செலவுகள் இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு அந்த செலவுகள் எல்லாத்தையும் அரசாங்கம் பண்ணியே ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பொருதா பொருளாதார முன்னேற்றம் சரிங்களா அந்த முன்னேற்றத்துக்கு ஏற்ற என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம இந்த பிசிக்கல் பாலிசி தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் போன கிளாஸில் பார்த்தோம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன எக்கனாமிக் க்ரோத்னா என்ன எப்படி இதெல்லாம் கையாள்றாங்கன்ட்டு அந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பண்ணியே ஆகணும் சரிங்களா அதை பண்ணும்போது நிறைய டெஃபிசிட் இருக்கு ஸோ நான் வந்து பிளான் பண்ணுறேன் இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் இவ்வளோ பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கணும்னு பார்க்குறேன் இவ்வளோ பேர் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் போது நிறைய நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரல டெஃபிசிட் ஆகிட்டு அப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் கடனை வாங்கி அதை பூஸ்ட் பண்ணி விடணும் அது ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது முதல்லயே சொன்னதுதான் வேலை வாய்ப்பு இன்ஃபிளேஷன் பண வீக்கம் சரிங்களா பண வீக்கத்தை நான் கட்டுப்படுத்தணும் என்னுடைய பெரிய ரோல் அதுதான் ஸோ ஒரு நாடு வளர்ந்துக்கினே வருது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் பண வீக்கம் ஆகிட்டே இருக்கும் இதை நம்ம டெப்தா இன்ஃபிளேஷன் அந்த கான்ட்ராக்ஷன் பாலிசிஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் பாலிசிஸ் அந்த டைம்ல டீடைல்டா பார்ப்போம் இப்போ என்ன அப்படின்னா சின்னதாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு அந்த கண்ட்ரி டெவலப் ஆகிட்டே வருது எல்லாருக்குமே பணம் வந்துக்கினே இருக்கு இப்போ பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற பொருள் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கணும் அந்த பொருள் உற்பத்தி ஆகாமல் பணம் மட்டும் அதிகமாக வந்துருச்சு அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப அதிகத்துக்கு போயிடும் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கிராமம் இருக்குது நான் எப்போதும் சொல்கிறது தான் பத்து மக்கள் இருக்கிறாங்க பத்து மக்களுக்கு பத்து ரூபா வருதுன்னா அவங்க ஆளுக்கு ஒரு ஒரு லிட்டர் பால் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க சடனாக அந்த பத்தில் அஞ்சு பேருக்கு மட்டும் ஐம்பது ரூபா வந்துச்சுன்னா அந்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாலை ரெண்டு லிட்டர் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ பாலுடைய விலை ஏற ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஆனால் உற்பத்தி அத்தனை பேருக்கு இல்லை அதே உற்பத்தி தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டு லிட்டர் வாங்குறாங்கன்னா பாலுடைய விலை இருக்கும் ஒரு சில மக்களுக்கு பாலே கிடைக்காது ஒரு சில மக்கள் பால் நிறையா வாங்கி குடிக்கிறாங்கன்னு ஆகும் அப்போ ஏற்றத்தாழ்வு உருவாகுது விலை அதிகமாகுது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பண்ணுறோம் பால் உற்பத்திக்காரர் என்ன பண்ணுவார் இன்னும் அதிகம் இருக்கும் ஸோ பத்து ரூபா விற்ற ஒரு லிட்டர் பால் இன்னைக்கு என்ன ஆகும் முப்பது ரூபா ஆகும் நாற்பது ரூபா ஆக பார்ப்பார் அப்போ இவங்களுமே அந்த பாலை குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க மந்த நிலையை நோக்கி ஓட ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சுழற்சி தான் அப்போ இந்த பணத்தை இந்த 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 இன்ஃப்ளேஷனை எப்படி அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்துது அரசாங்கம் ஒரு விதத்தில் கட்டுப்படுத்தும் ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் வங்கிகள் அதுலேயும் சென்ட்ரல் வங்கி அதாவது மத்திய வங்கியான ஆர்பிஐ எப்படி அதை கட்டுப்படுத்துது அதுதான் மானிட்டரி பாலிசி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அதைய டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் சரிங்களா அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அரசாங்கம் நிறையா செலவு பண்ணும் அரசாங்கம் எப்படி சார் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு பருப்பு பருப்பு நூறுரூபா ஒரு கிலோ இருக்கு அப்படின்னா அரசாங்கம் சடனாக அது பருப்பு கம்மி ஆயிடுச்சு உற்பத்தியே கம்மி ஆயிடுச்சு எங்கெங்கெல்லாம் பருப்பு போட்டிருக்காங்களோ அங்கே ஒன்று மழை பெய்யலை இல்லை பயங்கரமாக மழை பெய்ஞ்சு வெள்ளம் வந்து எல்லாம் மொழிகிடுச்சு ஸோ நூறு டன் உற்பத்தி ஆக வேண்டிய பருப்பு இந்த வருஷம் ஐம்பது டன் தான் உற்பத்தி ஆயிருக்கு அப்படின்னு உடனே அரசாங்கம் என்ன பண்ணோம் ரெண்டு விதத்தில் பண்ணோம் ஒன்று ஷார்ட் டேர்மில் இப்போத்திக்கு நூறு டன்னு ஐம்பது டன்னு வேணும் வெளிநாட்டில் பக்கத்தில் இலங்கையில் இருக்கா மலேசியாவில் இருக்கா இல்லை ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கா ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ண முடியுமா தக்காளியோ வெங்காயமோ பருப்போ இம்போர்ட் பண்ணி இப்போதைக்கு நூறு டன் இடத்துல ஐம்பது டன் தான் வந்திருக்கு இன்னொரு ஐம்பது டன்னோ இல்லை முப்பது நாற்பது டன்னோ வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ண பார்க்கும் அடுத்த வாட்டிக்கு என்ன பண்ணும் உற்பத்தி இவ்வளோ இடத்துக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இடத்துல பருப்புகளை போடுறதுக்கான ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீம் ரெண்டாவது ஸ்கீம் இந்த பருப்பை வாங்கி ஒரு குடோனில் சேவ் பண்ணி வச்சு எப்போ தேவையோ அப்போ எப்படி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் மூணாவது இந்த ஃபேர் ப்ரைஸ் அதாவது ரேஷன் கடை மூலியமா எப்படி எல்லாம் இதை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் நாலாவது ரோடு ரோடு மட்டும் இல்லாம அதை வந்து குளிர் அதாவது குடவுன் மாதிரி ஒன்று கட்டி அதை பாதுகாத்து வைக்கணும் இல்லை அது கெட்டு போகக்கூடிய பொருள்னா மீன் தக்காளி மைனா கோல்டு ஸ்டோரேஜ் குழு குழுன்னு இ
அவங்க போடுற பிளானிங் பர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் பர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் செலவு பர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எது வந்தாலும் அவங்களுக்கு செலவு அதிகமாகிடும் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணுல அவங்களுக்கு பெரிய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அது ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது இந்த மூணு எப்போ பார்த்தாலும் அரசாங்கத்துக்கு பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் அதாவது வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறது வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் போது எல்லாருக்கும் சம்பளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் நிறைய பொருளை வாங்கும்போது அதை ஒட்டிக்கிட்டே இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்துடும் இதை பற்றிலாம் டீட்டெயில்டாக நம்ம அடுத்ததுக்கு அடுத்த கிளாஸ் அதாவது இது வந்து ஃபிசிக்கல் பாலிசி கிளாஸ் அடுத்தது மானிட்ரி அப்புறம் இன்ஃப்ளேஷன் இதில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இப்போ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்துடும் இந்த இன்ஃப்ளேஷனை கொஞ்சம் கை மீறி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிப்ரெஷனை நோக்கி நாடு போக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ரிசெஷன் அப்புறம் டிப்ரெஷனை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் இதை எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ சொன்னோம் இது கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒன்றும் டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த கடன்லேருந்து எப்படி அரசாங்கம் தப்பிக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு மெத்தட்ஸ் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் சிம்பிளான மெத்தட்ஸ் இதெல்லாம் பெருசாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது சிங்கிங் ஃபண்டு ஒரு தனியாக ஒரு ஃபண்டை வச்சுருப்பாங்க மாதம் மாதம் அந்த மாதம் மாதமோ வருஷ வருஷமோ அந்த அதில் பணம் போட்டே வருவாங்க நான் பத்தாயிரம் ரூபா உங்கள்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு தனி நபர்கிட்டேருந்து பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கியிருக்கேன் இப்போ வருஷம் வருஷம் ஆயிரம் ரூபா போட்டிருக்கேன் பத்து வருஷத்தில் பத்தாயிரம் ரூபா வந்துடும் அவர் கையில் எடுத்து கொடுத்துட்றேன் இது சிங்கிங் ஃபண்ட் இல்லை ஒரு விதமான கடனை வேறு விதமான கடனாக மாற்றுறேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டாக மாத்திரை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டாக மாத்திரது இல்லை இந்த மாதிரி கடன் தரதை வந்து நான் ஒரு வருஷம் கேஸ் தரேன்றது ரெண்டு வருஷம் கேஸ் தரேன்னு சொல்கிறது அந்த மாதிரிலாம் மாற்றுறதெல்லாம் கடனை வந்து மாற்றுதல் பண்ணுறது பட்ஜெட்ரி சர்ப்ளஸ் இதை ஜென்ரலாக அரசாங்கம் விரும்பாது எந்த நாடுமே விரும்பாது அப்போ வரவு செலவு திட்டத்தை உபரியாக்குறது எனக்கு வரவு இந்த வருஷம் நூறுரூவா வரப்போகுது செலவை நூற்றி இருபது ரூபா தான் வச்சுருக்கோம் எப்போதும் அதுக்கு பதிலாக நூற்றி இருபது ரூபா வரவு வருது நூறுரூவா செலவு பண்ணி அந்த இருபது ரூபா தூக்கி அங்கே கொடுக்குறேன்றது எந்த நாடுமே வளர்ந்த நாடும் கூட இதை ஃபாலோ பண்ணாது ஆனால் இது ஒரு இது இருக்குது டெர்மினல் அனுனிட்டி இது சிங்கிங் பண்ணுறது வருஷா வருஷம் ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு அமைப்பு ஒன்று உருவாக்கி அதில் பணத்தை போட்டு ஓவராலாக கொடுக்குறதுன்றது ஒரு சகம் டெர்மினல் அனுனிட்டி அப்படின்னா என்னென்ன வருஷா வருஷம் நான் ஒரு தனி ஃபண்டு உருவாக்காம பத்தாயிரம் ரூபா உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கேன் வருஷா வருஷம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்றேன் பத்து வருஷத்தில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்து முடிச்சிருவேன் அது டெர்மினல் அனனிட்டி அப்படின்றத சொல்கிறேன் கடன் மறுப்பு அப்படின்றது ரெப்புடியேஷன் இதையும் அரசாங்கம் எப்போதும் செய்யாது அப்போ உங்ககிட்ட இருந்து நான் பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கிட்டேன் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு கடன் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அரசாங்கம் அந்த நாடு மீது நம்பிக்கையே போயிடும் அப்போ அடுத்த தடவை ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் கடன் கேட்டால் இப்போ வெளிநாட்டில் நான் போய் கடன் கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நீ அவங்களுக்கே தரல உள்நாட்டு உங்களுக்கே தரல நீ எனக்குலாம் திருப்பி தரமாட்டேன் நான் உனக்கு தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதை ஜென்ரலாக பண்ணாது இதை ஜென்ரலாக பண்ணாது இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு நீங்கள் இருபது பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தரேன்னு சொல்லிடுறீங்க ஆனால் பணம் இல்லை அதனால் பத்து பர்சன்ட் தான் தரேன் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இல்லை இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கேபிட்டல் லிவி கடன் வாங்கியிருக்கேன்ப்பா இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு லெவி போட்டு அந்த படத்தை எடுத்து அதுக்கு தரலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தடில் திருப்பி இந்த கடனை தராங்க நம்ம வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் இது வந்து பார்ட் ஒன் நம்ம அடுத்தது பார்ட் டூவில் வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசியில் பட்ஜெட்டை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லோரும் வந்து நோக்க மேப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் சீரீஸை ரெகுலராக அட்டன்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்